ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா த லாஸ்ட் லெக்சர் ஆஃப் ஆர்கானிக் நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் அதாவது எல்லாமே பார்த்துட்டோம் அமீன்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மட்டும் பார்க்காம இருக்கு ஸோ அதை தான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதோட பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம் இதோட இந்த ஆர்கானிக் நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக முடியுது சரியா ஸோ கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் முடிச்சிட்டோம் ஆர்கானிக் நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதோட நம்ம என்ன செஞ்சுட்டோம் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் தி த்ரீ லெசன்ஸ் அதுக்கப்புறம் சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயோமாலிகல்ஸ் இருக்குது ஸோ அது எப்படி அப்லோட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பிளான் பண்ணுவோம் ஸோ அமீன்ஸோட ப்ரிப்ரேஷன் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் போன லெக்சரில் இப்போ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது அதோட ஸ்டேட் சாலிடில் இருக்குமா லிக்விடாக இருக்குமா கேஸாக இருக்குமா அதோட ஸ்மெல் எப்படி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பாய்லிங் பாயிண்ட்டு சாலிபிலிட்டி இதை தான் நம்ம ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் அண்ட் ஸ்மெல் ஸோ ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டை பொறுத்த அளவுக்கு கார்பன் ஒன் அண்ட் கார்பன் டூ அதாவது லோயர் அமீன்ஸ் ஒரு கார்பன் இருக்கிற அமீன் ரெண்டு கார்பன் இருக்கிற அமீன் இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா தே ஆர் கலர்லெஸ் தே ஆர் கலர்லெஸ் கேஸ் அதெல்லாம் கேஸ் கேஸ் ஸ்டேட்டில் இப்போ மெத்தில் அமீன் எத்தில் அமீன்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கலர்லெஸ் கேஸாக இருக்கும் அண்ட் இதோட ஸ்மெல் பார்த்தீங்கன்னா அமோனியாவோட ஸ்மெல் இருக்கும் ஸோ அமோனியா ஸ்மெல் எப்படி இருக்கும் பஞ்சன்ட் ஸ்மெல் லேபில் ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும் பஞ்சன் ஸ்மெல் ஒரு மாதிரி இரிட்டேட்டிங் ஸ்மெல் இருக்கும் லைட்டாக அதை இன்ஹேல் பண்ணிங்கன்னா அதை சளி எதுவும் பிடிச்சிருந்தா அதை மூக்க ஒரு மாதிரி இதாச்சுனா அதெல்லாம் நம்மளுக்கு இதாகிரும் கொஞ்சம் ரொம்ப இன்ஹேல் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோதான் ஸோ அது மாதிரி ஒரு இரிட்டேட்டிங் ஸ்மெல் பஞ்சன் ஸ்மெல் வந்து அமோனியாக்கு இருக்கும் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டடான ஸ்மெல் இருக்கும் இதை கார்பன் ஃபோருக்கு மேலே அதாவது அமீன்ஸில் ஒரு கார்பன் ரெண்டு கார்பன்லாம் இருந்தால் அது கலர்லெஸ் கேஸாக இருக்கும் நாலு கார்பன் அஞ்சு கார்பன் ஆறு கார்பன் இருக்கிற இந்த மாதிரி ஹையர் கார்பன் இருக்கிற அமீன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வாலட்டைல் லிக்விட்ஸாக இருக்கும் எப்படி இருக்கும் வாலட்டைல் லிக்விட்ஸாக இருக்கும் அண்ட் இதோட ஸ்மெல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஷ்ஷோட ஸ்மெல் மாதிரி இருக்கும் அமீன்ஸ் ஒரு பேசிக் ஸ்மெல்லே அதான் ஃபிஷ்ஷி ஆர்டர் தான் என்ன செய்யும் அப்படின்னா அமீன்ஸ் இருக்கும் சரியா அண்ட் அனிலின்ஸ் அனிலின்னும் அரேல் அமீன் அப்படின்னா அரோமேட்டிக் அமீன்ஸ் இந்த பென்சின் ட்ரிங் வச்சு வருதுல்ல அந்த அமீன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் கலர்லெஸ் எப்படி இருக்கும் கலர்லெஸ் பட் கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் அதை அப்படியே வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அது ஆக்சிடைஸ் ஆகி என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா கலர்ட் ஆயிரும் அந்த ஓப்பன் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் அப்படியே வச்சிங்கன்னா அது வந்து ஏர் ஆக்சிடேஷன் ஆக்சிடேஷன் நடந்த ஏரில் ஆக்சிஜன் இருக்கும்ல அது கூட ரியாக்ட் ஆகி ஆக்சிடைஸ் ஆகி கலர்ட் ஆயிரும் டியூ டு ஆக்சிடேஷன் சரியா ஸோ திஸ் இஸ் யூ ஹவ் டு ரிமெம்பர் ரிகார்டிங் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் அண்ட் ஸ்மெல் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க தென் பாய்லிங் பாயிண்ட்டை பொறுத்த அளவுக்கு ப்ரைமரி அமீனும் செகண்டரி அமீனுக்கும் என்னென்னா ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இந்த சென்ஸ் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் என்ன அர்த்தம் ஹைட்ரஜன் வந்து மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம் லைக் ஹாலஜன்ஸ் கூடயோ ஆக்சிஜன் கூட நைட்ரஜன் கூட இது கூடலாம் அந்த ஹைட்ரஜன் வந்து அட்டாச் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஹைட்ரஜன் வந்து மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம் கூட அட்டாச் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் நோன் அஸ் தி ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இப்போ அமீன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்ஹெச் டூ இருக்குல்ல ப்ரைமரி அமீன் இந்த மாதிரி இருக்கும் என்ஹெச் டூ இது ஒரு ப்ரைமரி அமீன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னொரு ப்ரைமரி அமீன் இருக்கு ஆர் என்ஹெச் டூ இப்போ இந்த ரெண்டு அமீனுக்கு நடுவில் ரெண்டு ப்ரைமரி அமீனுக்கு நடுவில் ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்ட் வரலாம் இந்த நைட்ரஜனுக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கு நடுவில் என்ன செய்யலாம் ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் வரலாம் கரெக்டா இங்க ஃபர்ஸ்ட் இதோட நைட்ரஜனும் செகண்ட் இதோட ஹைட்ரஜன் நடுவில் என்ன செய்யலாம் ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் நம்மளுக்கு வரலாம் ஸோ இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி டைப் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் அப்படின்னா ரெண்டு மாலிகுல்ஸ்க்கு நடுவில் சேம் மாலிகுல்குள்ள நடக்காது இங்க பாருங்க இது ஒரு ப்ரைமரி அமீன் இது ஒரு பிரைமரி அமீன் ரெண்டு ப்ரைமரி அமீனுக்கு நடுவில் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் வருது ஸோ இந்த பாண்ட் வந்து உடைக்கிறது கஷ்டம் அதிகமாக நம்ம டெம் டெம்பரேச்சர் கொடுத்தா தான் இந்த பாண்டை உடைக்க முடியும் ஸோ அதனால ப்ரைமரி அமீன் செகண்டரி அமீனுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பாலிங் பாயிண்ட் அதிகமாக இருக்கும் பட் டேர்ஷரி அமீன் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டேர்ஷரி அமீனா என்னது மூணு அல்கேல் குரூப் ஒரே 
அமீனில் பார்த்திங்கன்னா எண்ணுக்கும் அச்சுக்கு நடுவில் தான் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ ஓ வந்து மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் கரெக்டாக அப்போ மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம் கூட ஹைட்ரஜன் அட்டாச் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே தான் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் யூ ஹவ் டு ரிமெம்பர் திஸ் ஓகே தென் தேர்ட் ஒன் இஸ் சாலிபிலிட்டி சாலிபிலிட்டியும் அதே தான் லோயர் அமீன்ஸ் லோயர் அமீன்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டு கார்பன் மூணு கார்பன் இந்த மாதிரி இருக்க அமீன்ஸ்லாம் என்னவாக இருக்கும்னா சாலிபிளாக இருக்கும் ஓரளவு ஏன் பிகாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் பட் ஹையர் அமீன்ஸ்க்கு நீங்கள் போகும்போது ஹையர் அமீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது பெரிய பெரிய கார்பன் நிறையா ஹையர் அமீன்ஸ் நடக்குது கார்பன் அதிகமாக இருக்கிற அமீன்ஸ் அப்போ அதுக்கெலாம் மாலிகுலர் மாஸ் என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு அதிகமாக இருக்கும் கரெக்டாக ஏன்னா பெரிய பெரிய காம்பவுண்டுக்கு மாஸ் அதிகமாக இருக்கும்ல அப்போ மாலிகுலர் மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா சாலிபிலிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும் சாலிபிலிட்டி நடந்தது வாட்டரில் கரையில் திறன் சரியா ஏன்னா இந்த பெரிய பெரிய கார்பன் போகும்போது சார் பெரிய பெரிய அமீன்ஸ் போகும்போது நிறைய கார்பன் வந்துடும் அப்போ இந்த கார்பன் எல்லாமே என்னவா இருக்கும்னா தே ஆர் வாட்டர் ரிப்பலண்ட் இன் நேச்சர் இந்த அல்கேல் குரூப்ஸ் எல்லாமே வாட்டர் ரிப்பலண்ட் வாட்டர் கூட என்ன செய்யாது டிசால்வ் ஆகாது ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கார்பன் ரெண்டு கார்பன் இருக்கும்போது ஓரளவு ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்னால அந்த நைட்ரஜன் என்ன செஞ்சிடும் வாட்டரில் கரைஞ்சிடும் பட் பெரிய பெரிய கார்பன் செயின் போகும்போது இந்த கார்பன் செயின் எல்லாமே வாட்டர் ரிப்பலண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து தண்ணியில் என்ன செய்ய விடாது கரைய விடாது சரியா ஸோ தட் இஸ் ஆல் அபவுட் த ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நாவ் கம்மிங் டு த கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமீன் இப்போ ஜென்ரல் ஃபார்ம் நான் வந்து ப்ரைமரி அமீன் எடுத்துக்கிறேன் ஆர் என்ஹெச் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த நைட்ரஜன் மேலே என்ன இருக்கும் தேர் வில் பி லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரெசன்ட் கரெக்டாக நைட்ரஜன் மேலே என்ன ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கும் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கும் கரெக்டாக ஸோ லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கிறனால நம்ம லூயிஸ் பேஸ்னால் என்ன படிச்சிருக்கோம் லூயிஸ் பேஸ் லூயிஸ் பேஸ்னால் எலக்ட்ரான் ரிச் ஸ்பீஷியஸ் ஆர் த ஸ்பீஷியஸ் which donates electron correct ah which donates electron in the species on the mother species ki electron could be if our compound on the in our compound to kill electron a good to see a bit of the Louis base if all in the amine like a night as a man extra electron the electron rich even the extra electron loan parent with the extra electron up by the NSA you mother compound kill electron and donate for no so electron is donate for the night in our talk the base act of it அண்ட் இது என்னவாகவும் ஆக்ட் ஆகலாம் நியூக்ளியோஃபைலாக ஆக்ட் ஆகலாம் நியூக்ளியோஃபைல்னால எலக்ட்ரான் ரிச் ஸ்பீஷிஸ் தான் இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஆக்ட்ரான் இருக்குல்ல அந்த லோன் பேர் நைட்ரஜன் மேலே இருக்க லோன் பேர் வந்து நியூக்ளியோஃபைலாகவும் என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஆக்ட் ஆகும் சரியா அப்போ நியூக்ளியோஃபைல்னா எது கூட ரியாக்ட் ஆகும் எலக்ட்ரோஃபைல் கூட ரியாக்ட் ஆகும் சரியா ஸோ அதை நம்மளுக்கு ரியாக்ஷன் கொடுக்கல பட் ஒரு ஆசிட் பேஸ் ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதோட பேசிக் நேச்சர் காமிக்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் அனிலின் எடுத்துக்கிறோம் சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் என் ஹச் டூ இதான் அனிலினோட ஃபார்ம் எல்லாருக்கும் தெரியும்ல அன்லீனோட ஃபார்ம்னா இப்படி எழுதலாம் பென்சின் ரிங்கில் என்ஹெச் டூ இருந்தால் அதுவும் அனிலின்னா சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபை என்ஹெச் டூன்னு போட அனிலின் தான் ஸோ பேசிக்காக பென்சின் ரிங்க சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைனு போடுவோம் அவ்வளோதான் ஸோ ரெண்டுக்குமே சேம் தான் அனிலின் அப்படிங்கிறது ஓகே ஃபைன் இப்போ இது ஒரு ஆசிட் கூட ட்ரீட் பண்ணுறோம் லைக் என்ன ஆசிட் எடுத்துக்கலாம் அச்சியில் எடுத்துக்கலாம் எப்போதுமே ஆசிடும் பேஸும் ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா என்ன ஃபார்ம் ஆகும் சால்ட் ப்ளஸ் வாட்டர் தான் ஃபார்ம் ஆகும் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு எந்த சால்ட் ஃபார்ம் ஆக போதுன்னா C6H5 சிக்ஸ் ஹச் ஃபை என்ஹெச் த்ரீ ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் பேசிக்காக இந்த ஹச் ப்ளஸ் போய் என்ன செஞ்சிடும் என்ஹெச் டூ கூட சேர்ந்துடும் சிஎல் வந்து அப்படியே சிஎல் மைனஸாக என்ன செய்யும் இருக்கும் ஸோ ஆக்சுவலி இங்கே நடக்கிற ப்ராசஸ் என்னென்னா இந்த நைட்ரஜன் இருக்குல்ல இந்த நைட்ரஜனில் இருக்க இந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானை கொடுத்து இந்த ஹைட்ரஜனை கூட்டிகிட்டு வருது ஸோ எலக்ட்ரானை கொடுக்குது நைட்ரஜன் போய் ஸோ எலக்ட்ரானை கொடுக்குறதுனால பேஸ் இந்த எலக்ட்ரானை கொடுத்து தான் என்ன செய்யும் இந்த ஹைட்ரஜனை இங்கே கூட்டிகிட்டு வரும் அப்போ என்ஹெச் டூ கூட ஒரு ஹைட்ரஜன் செய்கிறனால என்ஹெச் த்ரீ வந்துடும் இந்த சிஎல் வந்து சிஎல் மைனஸாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்படி ஒரு சால்ட் என்ன செய்யும் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அப்போ இதில் வந்து இந்த எலக்ட்ரானை கொடுக்குறனால இட் இஸ் கால்ட் எஸ் அ பேஸ் லூயிஸ் பேஸ் சரியா இப்போ இதோட பேசிக் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு நான் எக்ஸ்பிரஷன் எழுதுனேன் அப்படின்னா ஜென்ரல் ரியாக்ஷன் ஒரு அமீன் எடுத்துக்குவோம் ஆர் என்ஹெச் டூ அப்படின்னு அமீன் எடுத்துக்குவோம் சரியா இந்த பேக்ரவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் வேற ஏதாவது பேக்ரவுண்ட் மாற்ற மாட்டேன்னா ஒரு ஒரு வாட்டி ஒரு ஒரு இதில் எழுதுகிறோம் எதுவுமே கன்வீனியன்ட்டாக இல்லை தேனால் பிரச்சனையா இல்லை நம்ம கண்ணில் பிரச்சனையா என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லலை ஓகே ஃபைன் இப்போ இதை வந்து வாட்டர் கூட ட்ரீட் பண்ணுறோம் ஸோ வாட்டர் வந்து அம்ஃபோட்
இப்போ இந்த ஹச் ப்ளஸ் வந்து யார் கொடுக்குறா வாட்டர் கொடுக்குது ஸோ அப்போ வாட்டர் இந்த இடத்துல ஆசிட் இந்த ஹச் ப்ளஸ் யார் வாங்கிக்கிறா என்கெச் டூ வாங்கிக்குது ஸோ பேஸ் அப்போ ஆர் என்கெச் த்ரீ அப்படின்னு வந்துடும் ஏன்னா ஹைட்ரஜன் ஒரு ஹைட்ரஜனை வாங்கிக்கிச்சு ஏன் ஹைட்ரஜனை வாங்கணும் ஏன்னா இதுக்கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா லோன் பேரா ஃபிளாக்டர் இருக்கா இந்த நைட்ரஜனுக்கு மேலே ஸோ அந்த லோன் பேரை கொடுத்து என்ன செய்யும் ஹைட்ரஜனை வாங்கிட்டு வரும் ஸோ ஹைட்ரஜனை வாங்குறதுனால இது பேஸு இந்த வாட்டர் வந்து ஹைட்ரஜனை கொடுக்கறதுனால அது வந்து என்ன இருக்கும் ஆசிட் அப்போ இந்த ஓஹெச் மைனஸ் மட்டும் தனியாக மீதி இருக்கும் ஸோ அது தனியாக எழுதிக்கும் இப்போ இதுக்கு நான் வந்து ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் எழுத போகிறேன் எல்லாருக்குமே தெரியல ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் எப்படி எழுதணும்னு கேபி இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே பேசிக் பேஸ் எழுதுறதுனால கேபி ஆசிட் எழுதுனா கேஏ நம்ம ஆஸ்ட்ராட் எல்யூஷன்லாம் படித்தோம்ல கேஏ கேபி கேங்கிறது ஆசிட் டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் கேபிங்கிறது பேஸோட டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ கேபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட் எப்போவுமே ப்ராடக்ட் எழுதணும் ஸோ ப்ராடக்ட் வந்து இவங்க தான் ப்ராடக்ட்டு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கவங்க ரியாக்டட் ஸோ ப்ராடக்டை ஃபஸ்ட் எழுதிக்கலாம் ஆர் என்கஸ் த்ரீ ப்ளஸ் அதோட கான்சென்ட்ரேஷன் ஓஹெச் மைனஸோட கான்சென்ட்ரேஷன் டிவைடட் பை எப்போவுமே வாட்டர் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது கான்சென்ட்ரேஷன் எழுதக்கூடாது பியூர் லிக்விடோட வாட்டர் கான்சென்ட்ரேஷன் ஒன்று தான் அது கான்ஸ்டன்ட் அதை நம்ம எடுக்கவே கூடாது ஸோ மீதி இருக்கிற இந்த அமீன் மட்டும்தான் அதை வந்து நான் என்ன செஞ்சுக்கிறேன் டினாமினேட்டர் எழுதிக்கிறேன் ஸோ இதுதான் பேசிக் ஸ்ட்ரென்த்தோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் இதில் ஒரு நோட் கொடுக்குறேன் அவங்களுக்கு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது இம்பார்ட்டன் எக்ஸாமில் கொஷின் லைக் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லாம் போகிறீங்கன்னா அவங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் கேபி இந்த கேபி கண்டு கொடுத்துருவா வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க கொஷினில் கேபி வேல்யூ அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதிகமாக இருக்கும் பெசிசிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அந்த காம்பவுண்டுக்கு அதே இது பிகேபி வேல்யூ கம்மியாக இருந்தால் பெசிசிட்டி அதிகமாக இருக்கும் சரியா கேபி அதிகமாக இருந்தால் பெசிசிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அப்போ கேபி கம்மியாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் பெசிசிட்டி கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டும் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் அதே பிகேபி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பிகேபிங்கிறது இன்வர்ஸ் ஆஃப் கேபி அப்போ பிகேபி கம்மியாக இருந்தால் தான் பெசிசிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அப்போ பிகேபி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா பெசிசிட்டி கம்மியாயிரும் கரெக்டாக ஸோ நல்லா பாருங்கள் கேபி இன்க்ரீஸ் ஆனால் பெசிசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் கேபி டிக்ரீஸ் ஆனால் பெசிசிட்டியும் டிக்ரீஸ் ஆகும் இது ஒரு கேஸ் பிகேபி வச்சு சொல்லும் போது பிகேபி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பெசிசிட்டி டிக்ரீஸ் ஆயிரும் அப்போ பிகேபி டிக்ரீஸ் ஆனால் தான் பெசிசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரியா திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன் நோட் யூ ஹவ் டு ரிமெம்பர் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரியா நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங் பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் இந்த அமீனோட பேசிக் ஸ்ட்ரென்த்தை என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது ஃபஸ்ட் வந்து ப்ளஸ் ஐ இஃபெக்ட் ப்ளஸ் ஐ இஃபெக்ட் ஆர் எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ அமோனியா இருக்கு அமீன் இருக்கு பாருங்க இப்போ அமோனியா இருக்கு அமோனியா ஃபார்மா இருந்து என்கெச் த்ரீ கரெக்டா என்கெச் த்ரீ அப்போ ஒரு அமோனியா கூட ஒரு நைட்ரஜன் கூட மூணு நைட்ரஜன் இருக்கும் இப்போ ஒரு ஒரு பிரைமரி அமீன் எடுத்துக்கும் ஆர் என்கெச் டூ செகண்டரி அமீன் ஆர் டூ என்கெச் என்கெச் குரூப் ரெண்டு அல்கேல் குரூப் இருந்தா செகண்டரி அதான் ஆர் டூ டர்ஷரினானது மூணு அல்கேல் குரூப் இருக்கும் ஒரு நைட்ரஜன் மட்டும் இருக்கும் ஸோ நைட்ரஜன் இருந்தா டர்ஷரி கரெக்டா இப்போ இதுக்கெலாம் நான் ஸ்ட்ரக்சர் போடுறேன் நைட்ரஜன் ஒரு ஆர் குரூப் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருந்தால் ப்ரைமரி அமீன் இங்கே ரெண்டு அல்கேல் குரூப் இருக்குது ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே மூணுமே அல்கேல் குரூப் ஸோ லோன் பேர் இப்போது அமோனியா விட அமீன்ஸ் எல்லாம் என்னவாக இருக்கும் பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா அமோனியாவில் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அமோனியாவில் இங்கே மூணுமே ஹைட்ரஜன் தான் இருக்குது பட் அமீன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அல்கேல் குரூப் வந்துருச்சு செகண்டரி அமீனில் ரெண்டு அல்கேல் குரூப் வந்துருச்சு டேர்ஷரி அமீனில் மூணு அல்கேல் குரூப்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ இந்த அல்கேல் குரூப்ஸ் என்னென்னா தே ஆர் எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப்ஸ் என்ன செய்யும் எலக்ட்ரானாக டொனேட் பண்ணும் ப்ளஸ் ஐ இஃபெக்ட் இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் படிச்சிருக்கோமா ஸோ ப்ளஸ் ஐ இஃபெக்ட் அதெல்லாம் ஸோ எங்கெல்லாம் ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் குரூப் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அங்கெல்லாம் பெசிசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரியா அப்போ அமோனியால ப்ளஸ் ஐ குரூப்ஸே கிடையாது எல்லாமே ஹைட்ரஜன் பட் அமீன்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு ப்ளஸ் ஐ குரூப் வருது தட் இஸ் அல்கேல் குரூப்ஸ் வரனால அதோட அசிடிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அமோனியாவோட ஏன் அமீன்ஸ் பேசிக் நேச்சர் அதிகமாக இருக்குது இப்போ ரீசனிங் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அமோனியா அமீன்ஸ் ஆர் மோர் பேசிக் தன் அமோனியா ஜஸ்டிஃபைன்னு கேட்டால் அமோனியா சாரி டஸ் நாட் ஹாவ் எனி ப்ளஸ் ஐ குரூப்ஸ் இதில் எந்த ப்ளஸ் ஐ குரூப்மே கிடையாது பட் அமீன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ப்ளஸ் ஐ குரூப்ஸ் என்ன செய்யுது அல்கேல் குரூப்ஸ் ப்ரெசன்ட்
மற்ற ஸ்பீஷிஸ்க்கு எலக்ட்ரானை கொடுக்கணும் எலக்ட்ரான் ரிச் ஸ்பீஷிஸ் எலக்ட்ரானை அதிகமாக வச்சுருக்கணும் வச்சுருந்தால் மட்டும் போதாது அதை மற்ற ஸ்பீஷிஸ்க்கு கொடுத்தா தான் பேஸ் இப்போது அன்லைன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் அதிகமாக வச்சுருக்கும் பட் அது கொடுக்காது ஏன் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அது மாதிரி எலக்ட்ரான் அதிகமாக வச்சுருந்தால் மட்டும் போதாது அதிகமாக வச்சுருக்கணும் அதை மற்ற ஸ்பீஷிஸ்க்கு என்ன செய்யணும் எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணணும் அப்படின்னா தான் பேஸ் ஸோ அவைலபிலிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான் டு டொனேட் மற்ற ஸ்பீஷிஸ் கொடுக்கணும் இப்போ இங்கே அம்மை இந்த அல்கேல் குரூப் என்ன செய்யணும் அதோட எலக்ட்ரான் டென்சிட்டியை இந்த நைட்ரஜன் கிட்ட கொடுத்துரும் ஆல்ரெடி நைட்ரஜன் மேலே லோன் பேர் இருக்கு எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான் இருக்கு இப்போ இந்த அல்கேல் குரூப் எலக்ட்ரான் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறனால எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இந்த நைட்ரஜன் மேலே என்ன ஆயிரும் அதிகமாயிரும் ஏன்னா ஆல்ரெடி நைட்ரஜன் மேலே எலக்ட்ரான் இருக்கு இந்த அமீனும் எக்ஸ்ட்ராவாக எலக்ட்ரான்ஸை கொடுக்குற காரணத்தினால நைட்ரஜன் கிட்ட அதிகமாக எலக்ட்ரான் வரும் அப்போ அதிகமாக எலக்ட்ரான் வரும்போது நல்லா என்ன செய்யும் எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணும் பேசிக் நேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு குரூப் தான் எலக்ட்ரானை கொடுக்குது பட் செகண்ட் ரெமில் ரெண்டு குரூப் எலக்ட்ரான் கொடுக்குது அப்போ ரெண்டு குரூப் எலக்ட்ரானை கொடுக்குறனால இன்னும் பேசிசிட்டி என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு அதிகமாகும் டேர்ஷரியில் மூணு குரூப் என்ன செய்யுது எலக்ட்ரானை கொடுக்குறனால இன்னும் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அதிகமாகும் அதிகமாக பேசிக் நேச்சர் என்ன செய்யும் இருக்கும் அப்போ நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற என்ன செய்வோம் இங்கே மூணு அல்கேல் குரூப் இருக்கிறனால டேர்ஷரி வந்து அதிகமாக இருக்கும் அடுத்து செகண்ட்ரி அடுத்து ப்ரைமரி அடுத்து அமோனியா இது எப்போ வந்து இந்த இந்த ஆர்டர் கரெக்டு எப்போன்னா கேஸியஸ் ஃபேஸில் மட்டும்தான் இந்த ஆர்டர் கரெக்ட் அமீன்ஸ் எல்லாம் கேஸியஸ் நேச்சரில் இருக்கும்போது இந்த ஆர்டர் கரெக்டு பட் ஒரு அக்வா ஸ்டேட்டுக்கு நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா இந்த ஆர்டர் தப்பு ஈவன் தான் டேர்ஷரி கிட்ட மூணு அல்கேல் குரூப் இருந்தாலும் கூட அக்வா ஸ்னேச்சர் ஒரு லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது அக்வா ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது இந்த ஆர்டர் ஃபாலோ ஆகாது அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா இட் இஸ் டியூ டு சால்வேஷன் எஃபெக்ட் புதுசாக ஒன்று படிக்க போகிறோம் சால்வேஷன் எஃபெக்ட் அண்ட் ஸ்டெரி கிண்ட்ரன்ஸ் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ப்ளஸ் ஐ குரூப்பை வச்சு மட்டுமே நம்ம என்ன சொல்லிட முடியாது பேசிக் நேச்சர் ஆஃப் ஆமீனை நம்ம டிஃபைன் பண்ணிட முடியாது சால்வேஷன் எஃபெக்ட் அண்ட் ஸ்டெரி கிண்ட்ரன்ஸ் அப்படின்னு சால்வேஷன் எஃபெக்ட் அப்படின்னா அது வாட்டர் கூட எந்த அளவுக்கு அட்ராக்ட் ஆகுது ஸோ பேசிக்காக ஸ்மாலர் குரூப்ஸ் என்ன செய்யும் ஸ்மாலர் குரூப்ஸ் என்ன செய்யும்னா ஈஸியாக வாட்டரோட அட்ராக்ட் ஆயிரும் ஈஸிலி வாட்டரோட அட்ராக்ட் ஆகிட்டு தே தே ஆர் சாலிபிள் நீங்கள் இதெல்லாம் அல்கலி மெட்டல்ஸ் அல்கலி நேரத்து மெட்டல்ஸ் படிக்கணும் கெமிக்கல் பாண்டிங்லாம் படிச்சிருக்கணும் லெவன்த்தில் ஸ்மால் சைஸ் கேட்டையான் இருந்துச்சுன்னா அது என்ன செய்யும் ஈஸியாக என்ன செய்யும்னா வாட்டரோட நல்லா சாலிபிள் ஆகும் ஏன்னா அதுக்கு ஹைட்ரேஷன் என் தல்வி அதிகம் அப்படின்லாம் படிச்சிருப்போம் அதே மாதிரி இப்போ ப்ரைமரி அமீன் வந்து சின்ன குரூப் ஏன்னா அதில் ஒரே ஒரு அல்கேல் குரூப் தான் இருக்குது ஸோ அது கம்பேரிட்டிவ் சின்னதாக இருக்கும் செகண்ட் அமீன்ட்ட ரெண்டு அல்கேல் குரூப் இருக்குது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் டேர்ஷரி அமீன்ட்ட மூணு அல்கேல் குரூப் இருக்குது அப்போ ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அப்போ சின்னதாக இருக்கிறது தான் வாட்டரில் என்ன செய்யும் நல்லா சாலிபிளாக இருக்கும் ஸோ அப்போ அதுக்கு வந்து என்னவா இருக்கும் பேசிக் நேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க சால்வேஷன் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது ஸ்மாலர் குரூப் இப்போ ப்ரைமரி தான் ஸ்மாலு செகண்ட்ரி ஓரளவு மாடரேட்டாக இருக்கும் சைஸு டேர்ஷரி வந்து ரொம்ப பிக்கு அப்போ ஸ்மால் குரூப் என்ன செய்யும் ஈஸியாக சாலிபிள் ஆயிரும் வாட்டரில் அப்போது அது வந்து பேசிக் நேச்சர் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா அண்ட் செகண்ட்ரி அண்ட் டேர்ஷரி இது ஒரு கான்செப்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செகண்ட் இந்த ஸ்டெரிக் இன்ட்ரன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது ஸ்டெரிக் இன்ட்ரன்ஸ் ஸ்டெரிக் இன்ட்ரன்ஸ் அப்படின்னா பல்கி நேச்சர் கூட்டமாக இருக்குது இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் பேஸ் பெசிசிட்டினா ஒருத்தர் எலக்ட்ரானை வச்சுருந்தா மட்டும் போதாது அதை மற்ற ஸ்பீஷிஸ் கிட்ட கொடுக்கணும் கொடுத்தா தான் பேஸ் இப்போ ப்ரைமரி எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ ப்ரைமரி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சிஹெச்ரி என்கெச் டூ இது ஒரு ப்ரைமரி ஐ மீன் என்கெச் டூ குரூப்பு டேர்ஷர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சி சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ என்கெச் டூ இப்படி இருக்கும் மூணு அல்கேல் குரூப் இருக்கும் இப்போ ஒரு ஆசிட் வந்து என்ன செய்யுது இந்த நைட்ரஜன் கிட்ட இருக்கு இங்கேயும் நைட்ரஜன் எலக்ட்ரான் இருக்கு இங்கே என்கெச் டூ இருக்காது என்கெச் மட்டும் தான் இருக்கும் ஏன்னா டேர்ஷரியில் ஓகே இப்போ இந்த நைட்ரஜன் கிட்ட எலக்ட்ரான வாங்கணும்னு ஆசிட் வருது இப்போ பாருங்க இந்த அமீன் கூட ஒரு சின்ன குரூப் தான் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு ஒரே ஒரு சிஹெச் த்ரீ குரூப் தான் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு அப்ப ஈஸியா ஒரு ஆசிட் வந்து என்ன செஞ்சுக்கலாம் இந்த எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கலாம் இங்க இருந்து வந்து வாங்கலாம் இங்க இருந்து வந்து வாங்கலாம் இங்க இருந்து வாங்கலாம் எங்கனாலும் வந்து வாங்கிக்கலாம் ஈஸியா எலக்ட்ரான் என்ன செய்ய முடியும் அந்த ஆசிடால வந்து வாங்க முடியும் ஏன்னா இங்க நல்லா பாருங்க இங்க வந்து நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு இந்த சிஹெச் த்ரீ குரூப்
இவ்வளோ பெரிய குரூப் இந்த நைட்ரஜனை சுற்றி இருக்கிறனால இங்கே ஒரு சிகஸ்ரீ இங்கே ஒரு சிகஸ்ரீ இங்கே ஒரு சிகஸ்ரீ சுற்றி இருக்கிறனால நைட்ரஜனால் ஈஸியாக என்ன செய்ய முடியாது எலக்ட்ரானை மற்ற ஸ்பீஷஸ் கிட்ட கொடுக்க முடியாது எப்போ இது வந்து அக்வா ஸ்டேட்டில் மட்டும் கேஸிய ஸ்டேட்டில் பிரச்சனை இல்லை ஈஸியாக வந்து அது எப்படினாலும் வந்து வாங்கிக்கும் பட் அக்வா ஸ்டேட்டில் இந்த ஒரு ஸ்டெடிக் இன்ட்ரன்ஸ் அந்த அதை சுற்றி அந்த குரூப்ஸ் பெரிய பெரிய குரூப்ஸ் இருக்கிறனால இது பிரச்சனை ஸோ இவ்வளோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சால்வேஷன் எஃபெக்ட்டுங்கிற ஒரு ரீசன் பார்த்தோம் ஸ்டெடிக் இன்ட்ரன்ஸ் பார்த்தோம் பார்த்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டெல்லாம் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டலி டிட்டர்மைண்ட் ஆர்டர் இதை அப்படியே ஞாபகம் வச்சு தான் ஆகணும் சரியா இதுக்கு எவ்வளோ ரீசன்ஸ் கொடுத்தாலும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டலி டிட்டர்மைண்ட்டை நம்ம அப்படி தான் நினச்சிருக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ என்ன ஆர்டர் ஃபாலோ பண்ணணும் செகண்ட்ரி கிரேட்டர் தன் ப்ரைமரி கிரேட்டர் தன் டர்ஷரி செகண்ட்ரி வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ப்ரைமரிக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும் அடுத்து டர்ஷரி அமீன்ஸ்க்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும் பேசிக் நேச்சர் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது மெத்தில் அமீன்ஸ்க்கு அதாவது ரெண்டு மெத்தில் குரூப் இப்படி இருக்கும்ல ரெண்டுமே மெத்தில் குரூப்பாக இருக்குது செகண்ட்ரி அமீனில் அப்படின்னா அண்ட் ஒரே ஒரு மெத்தில் குரூப் இருக்குது ப்ரைமரி அமீனில் டர்ஷரி அமீனில் மூணுமே மெத்தில் குரூப் இருக்குது ஸோ மெத்தில் குரூப் இருந்தால் அந்த ஆர்டர் ஒரு வேளை எத்தில் குரூப் இருக்குது சி சி டூ ஹெச் ஃபைனா எத்தில் குரூப் கரெக்டா ஸோ எத்தில் குரூப்பில் ஒரு ப்ரைமரி அமீன் அதே எத்தில் குரூப் ரெண்டு இருக்கிற செகண்ட்ரி அமீன் அதே எத்தில் குரூப் மூணு இருக்கிற ஒரு டர்ஷரி அமீன் இப்படி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா இந்த ஆர்டர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் ஆர்டர் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு செகண்ட்ரி கிரேட்டர் தன் டர்ஷரி கிரேட்டர் தன் ப்ரைமரி ஸோ நல்லா பாருங்கள் மெத்தில் குரூப்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா இது அக்வா ஸ்டேட்டில் நல்லா தான் வச்சுக்கோங்க கேஸிய ஸ்டேட்டில் நார்மலாக நம்ம ப்ளஸ் ஐ பார்த்தோம்ல டர்ஷரி செகண்ட்ரி ப்ரைமரி தான் பட் அக்வா ஸ்டேட்டில் நம்மளுக்கு வந்து மெத்தில் குரூப்ஸாக இருக்கிற அமீன் இருந்துச்சுன்னா செகண்ட்ரி அமீனுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அடுத்து ப்ரைமரி அடுத்து டர்ஷரி அதே எத்தில் குரூப்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா செகண்ட்ரிக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஆப்வியஸ்லி ரெண்டு இடத்துலையுமே செகண்ட்ரி தான் அதிகமாக இருக்கும் அக்வா ஸ்டேட்டில் அடுத்த டர்ஷரி அடுத்த ப்ரைமரி சரியா ஸோ இதெல்லாமே அதோட கே இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டி டிட்டர்மைன் அந்த கேபி கான்ஸ்டன்ட் இருக்குல்ல அந்த வேல்யூஸ் வச்சு கண்டுபிடிப்பாங்க ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் அனிலின் நான் சொன்னேன் அணிலின் இப்போ அணிலினோட ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கரெக்டா ஸோ அணிலின் கிட்ட இந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஸோ அப்போ லோன் பேர் இருக்கிறனால இதை நல்ல பேஸ் இது பேஸ் தான் பட் நல்ல பேஸ்னு சொல்ல முடியுமா கிடையாது ஏன் ஏன்னா அந்த லோன் பேர் அந்த எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான் இருக்கலாம் இங்கே நான் லோன் பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த எலக்ட்ரான்ஸை கொடுத்தா தான் பேஸ் எலக்ட்ரானை கொடுக்காம அதுவே வச்சுக்கிச்சுன்னா பேஸ்னு சொல்ல முடியாது இங்கே எலக்ட்ரான் வந்து கொடுக்க முடியாது இந்த நைட்ரஜனால் ஏன்னா இந்த எலக்ட்ரான் வந்து என்னவா இருக்கும் பென்சின் இருக்குல்ல ரசனன்ஸ்ல இருக்கும் ரசனன்ஸ்ல இருக்கும் தெரியும் லெவன்த்ல படிச்சிருப்பீங்க ஸோ ரசனன்ஸ்ங்கிறது இந்த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் டி லோக்கலைசேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் சொல்லுவோம் அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த லோன் பேர் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த லோன் பேரை இந்த ரிங்குக்குள்ள கொடுக்கும் இந்த ரிங்ல இருக்க எலக்ட்ரான் வெளியே வரும் அது மாதிரி இந்த மாதிரி என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கும் ரசனன்ஸ் நம்மளுக்கு நடந்துகிட்டே அந்த பென்சின் ரிங்குள்ள அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கும் சுத்திக்கிட்டு இருக்கும் இது எப்ப பாசிபிள் பை பாண்ட் இந்த மாதிரி டபுள் பாண்டும் இந்த லோன் பேரும் அடுத்தடுத்து அதாவது லோன் பேர் இங்கே பாருங்கள் லோன் பேர் ஒரு சிங்கிள் பாண்ட் ஒரு டபுள் பாண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு சிங்கிள் பாண்ட் ஒரு டபுள் பாண்ட் ஒரு சிங்கிள் பாண்ட் சாரி என்ன தப்பாக சொல்கிறேன் நினைக்கிறேன் சாரி மறந்துருங்க இப்போ இதில் என்ன ஆச்சுக்கோ ஒரு டபுள் பாண்ட் ஒரு சிங்கிள் பாண்ட் ஒரு டபுள் பாண்ட் ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கணும் ஒரு சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கணும் ஒரு டபுள் பாண்ட் இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி இருந்துச்சுன்னா அல்டர்னேட்னு சொல்லுவோம் தெரியுமா அல்டர்னேட்னா எனது ஒன்று விட்டு ஒன்று ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கணும் அடுத்த ஒரு சிங்கிள் பாண்டு அடுத்த ஒரு டபுள் பாண்ட் இப்படி இருந்தால் ரெசனன்ஸ் நடக்கும் அதே மாதிரி ஒரு டபுள் பாண்ட் ஒரு சிங்கிள் பாண்ட் ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இப்படி இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ரெசனன்ஸ் நடக்கும் ஒரு டபுள் பாண்ட் ஒரு சிங்கிள் பாண்ட் ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இப்படி இருந்தாலும் ரெசனன்ஸ் நடக்கும் ஒரு டபுள் பாண்ட் ஒரு சிங்கிள் பாண்ட் ஒரு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இப்படி இருந்தால் ரெசனன்ஸ் நடக்கும் இங்கே பாருங்கள் இங்கே டபுள் பாண்ட் இருக்குது இங்கே சிங்கிள் பாண்ட் இருக்குது இங்கே லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஸோ ரெசனன்ஸ் நடக்கும் ஸோ ரெசனன்ஸ் நடக்கும் போது அந்த நைட்ரஜன் கிட்ட இருக்க அந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் நைட்ரஜன் கிட்ட மட்டும் இருக்காது அந்த ரிங் ஃபுல்லாக சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ இன்னொரு ஸ்பீஷிஸ் வந்து எடு அந்த எலக்ட்ரான்ஸை வாங்கணும்னு நினைக்கும் போது அந்த அளவுக்கு என்ன செய்யாது அந்த நைட்
ஸோ ஓவரால் ஆர்டர் நீங்கள் பார்த்தீங்க அமீன்ஸில் அப்படின்னா அல்கைல் அமீன்ஸ் அல்கைல் குரூப் இருக்கிற அமீன்ஸ்க்கு வந்து பேசிசிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் தென் அரேல் அல்கைல் அமீன்ஸ் அதாவது அரேல் குரூப்பும் அல்கைல் குரூப்பும் சேர்ந்து இருக்கிறது அரேல் குரூப்னால் பென்சின் ரிங் அல்கைல் குரூப்னால் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ அந்த குரூப்ஸ் சேர்ந்து இருக்கிற அமீன்ஸ்க்கு வந்து பெசிசிட்டி அடுத்து அதிகமாக இருக்கும் தென் அமோனியாக்கு அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா என் அரைல் அல்கைல் அமீன் ஸோ என் அரைல் அல்கைல் அமீன்ஸ் அப்படின்னா இந்த நைட்ரஜன் இப்போ பாருங்களேன் போனதில் பார்த்தோம் இது ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா இது அரைல் அல்கைல் அமீன் அதாவது ஒரு அரையல் குரூப் இப்போ சி சிக்ஸ் அச்சிங்கிறது ஒரு அரையல் குரூப் ஆல்கேல் குரூப் ஒரு சிஹெச்சி குரூப் இது மாதிரி ஒரு அமீன் கூட அட்டாச் ஆயிருந்துச்சுன்னா அமீனில் இருந்துச்சுன்னா பட் என் அரையல் அல்கேல் அமீன்ஸ்னா இந்த என் நைட்ரஜன் அந்த அமீன் இருக்குல்ல அந்த அமீனில் இருக்க நைட்ரஜன் கூட அரையல் குரூப் அட்டாச் ஆயிருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பென்சின் ரிங் அட்டாச் ஆயிருக்கும் அது கூட ஒரு என்ன செய்யலாம் ஒரு அல்கேல் குரூப் இருக்கலாம் அது பிரச்சனை இல்லை பட் நைட்ரஜன் கூட அரையல் குரூப் டேரக்டாக அட்டாச் ஆயிருக்கணும் அரையல் குரூப்புமே ஒரு பென்சின் ரிங் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வச்சுக்கோங்க அப்போ அந்த பென்சின் ரிங் வந்து நைட்ரஜன் கூட டேரக்டாக அட்டாச் ஆகிருந்துச்சுன்னா அப்போ அங்கே வந்து என்ன ஆயிரும் நம்மளுக்கு பேசிசிட்டி குறைஞ்சிரும் தென் லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அரையல் அமீன்ஸ் அரையல் அமீன்ஸ்னா வெறும் அரையல் குரூப் மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ அனிலின் பார்த்தீங்களா வெறும் பென்சின் ரிங் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி வெறும் பென்சின் ரிங்கில் அமீன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ரொம்ப என்னது பேசிசிட்டி கம்மி ஸோ இந்த ஆர்டர் நியாக வச்சுக்கோங்க இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யுவர் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கெலாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஸோ வித் திஸ் ஒரு மாதிரி தியரி பாட்டு ரீசனிங் பாட்டு கொஷின்ஸ்லாம் முடிச்சிட்டோம் ரீசனிங் பாட்டு கேட்பாங்க எது ஓகே அமோனியாவோட ஏன் அல்கே மீன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது பேசிசிட்டி ப்ரைமரி செகண்டரி டர்ஷியல் எது அதிகமாக இருக்குது ஒரு மூணு காம்பவுண்ட் கொடுத்து அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லலாம் ஏன் சா அக்வா ஸ்டேட்டில் ஏன் வந்து செகண்டரி அமீனுக்கு அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா சால்வேஷன் எஃபெக்ட் காரணத்தினால ஏன் டர்ஷியல் அமீனுக்கு கம்மியாக இருக்குது ஸ்டெரிக் இன்ட்ரன்ஸ் இருக்கிறதுனால அதோட பேசிசிட்டி கம்மியாக இருக்குது இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஆல்குலேஷன் இப்போ ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு போக போகிறோம் அமீன்ஸ் வந்து மற்ற காம்பவுண்ட் கூட எப்படி ரியாக்ட் ஆக போகுது இதோட இந்த பாட்டை முடிச்சிடலாம் அந்த அகெயின் இது எவ்வளோ நேரம் போயிருக்குன்னு தெரில இந்த வீடியோ ஆக்சுவலி ஐ ஹோப் இது ஹாஃப் அன் ஹவர்க்கு மேலே போயிருக்கோம் இன்னொரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் என்ன செஞ்சிடும் வில் கம்ப்ளீட் திஸ் ஸோ அல்கலேஷன் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு ஆட் அல்கேல் குரூப் அல்கேல் குரூப்னால் அது ஒரு சிஹெச்சி குரூப் ஆட் பண்ண போகிறோம் வெறும் சிஹெச்சி குரூப்பை சும்மா ஆட் பண்ண முடியுமா முடியாது அப்போ அது கூட ஒரு ஹேலஜன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சிஹெச்சி பிஆர் ஒரு அல்கேல் ஹேலைடு வழியாக அல்கேல் குரூப் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ மெத்தில் அமீன் இருக்குது சிஹெச்சி என் ஹெச் டூ இது கூட நான் என்ன செய்கிறேன் ஒரு அல்கேல் ஹேலைட் ஆட் பண்ணுறேன் சிஹெச்சி பிஆர் என்ன ஆகுனா ரொம்ப சிம்பிளான ரியாக்ஷன்னா ஒரு ஹச்பிஆர் வெளியே போகுது என்ன செய்ய போகுது ஒரு ஹச்பிஆர் வெளியே போகுது நல்லா பாருங்கள் இந்த என்ஹெச் டூவில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜன் என்ஹெச் டூவில் ஒரு ஹைட்ரஜனும் இந்த பிஆரும் சேர்ந்து ஹச்பிஆராக வெளியே போயிடும் அப்போது இங்கே இருக்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஹெச்சி என்ன செஞ்சிடும்னா இந்த சிஹெச்சி கூட சேர்ந்துக்கும் அப்போது ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு சிஹெச்சி இருக்குது இன்னொரு சிஹெச்சி வந்து சேரும்போது சிஹெச்சி ட்வைஸ் வந்துருமா ஓகே தென் இந்த என்ஹெச் டூவில் ஒரு ஹைட்ரஜன் வெளியே போயிடுச்சு பிஆர் கூட அப்போது என்ஹெச் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ செகண்ட்ரி அமீன் என்ன செஞ்சுட்டோம் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் இந்த ரியாக்ஷன் புரிஞ்சா இந்த ரியாக்ஷன் ஃபுல்லாகவே இப்படி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நல்லா பாருங்கள் என்ஹெச் டூவில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜனும் ஒரு பிஆரும் வெளியே போயிடுச்சு அப்போ என்ஹெச் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த என்ஹெச் நான் இங்கே போட்டுட்டேன் இப்போ இங்கே ஒரு சிஹெச்சி இங்கே ஒரு சிஹெச்சி இருக்குது ரெண்டு சேர்த்துல தான் சிஹெச்சி டுவைஸ் இப்போ இதே மாதிரி அகெயின் அதே மெத்தில் மீன் எடுத்துக்கோம் சிஹெச்சி என்ஹெச் டூ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் டூ மோல்ஸ் ஆஃப் சிஹெச் த்ரீ பிஆர் ஆட் பண்ண போகிறேன் ரெண்டு சிஹெச் த்ரீ பிஆர் ஆட் பண்ண போகிறேன் சாரி இப்போ வந்து ஆக்சுவலி ஆ ரெண்டு சிஹெச் த்ரீ பிஆர் ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்போ ரெண்டு ஹெச்பிஆர் வெளியே போகுது எப்படி ரெண்டு ஹெச்பிஆர் வெளியே போகும் ரொம்ப சிம்பிள் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஹச் டூவில் இருக்கில்ல இந்த ஹச் டூ ரெண்டுமே என்ன செஞ்சிடும் வெளியே போயிடும் சரியா ஹச் டூவில் இருக்க அந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜனும் இங்கே சிஹெச் த்ரீ பிஆர் ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா இங்கே ரெண்டு பிஆர் இருக்குன்னு அர்த்தம் கரெக்டாக இங்கே ஒரு பிஆர் இல்லை இங்கே முன்னாடி டூ போட்டிருக்கோமா அப்போ ரெண்டு பிஆர் இருக்குது ஸோ ரெண்டு ஹைட்ரஜனும் ரெண்டு பிஆரும் சேர்ந்து ரெண்டு ஹெச்பிஆராக வெளியே போயிடும் அப்போ மீதி என்ன இருக்குது நம்மக்கிட்ட இங்கே ஒரு சிஹெச்சி இருக்குது இங்கே
இங்கேயும் ரெண்டு ஹெச்பிஆர் நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம் ஏன்னா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது பார்த்தீங்களா சாரி ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கா இங்கே பாருங்க இந்த என்கேஹெச் டூவில் இருக்க ரெண்டு ஹைட்ரஜனும் இங்கே மூணு சிஹெச் த்ரீ பிஆர்னு எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா மூணு பிஆர் என்கிட்ட இருக்கு ஸோ இங்கே ரெண்டு ஹைட்ரஜனும் இங்கே மூணு சாரி ரெண்டு பிஆரும் சேர்ந்து ஹச் பிஆராக வெளியே போயிடும் அப்போது இங்கே ரெண்டு ஹைட்ரஜனும் இங்கே ரெண்டு பிஆர் ஆக்சுவலி மூணு பிஆர் என்கிட்ட இருக்கு கரெக்டாக ஏன்னா த்ரீ முன்னாடி இருக்குல்ல ஸோ மூணு பிஆரில் ரெண்டு பிஆரும் ரெண்டு ஹைட்ரஜனும் சேர்ந்து ரெண்டு ஹச் பிஆராக வெளியே போயிடும் அப்போ மூணு பிஆரில் ரெண்டு பிஆர் வெளியே போயிடுச்சுன்னா ஒரு பிஆர் எக்ஸ்ட்ரா அப்படியே தான் இருக்கும் கரெக்டாக தென் இங்கே ஒரு நைட்ரஜன் அப்படியே இருக்கு ஸோ என் பிளஸ் பிஆர் மைனஸ் அப்படிங்கிற ஒரு குவாட்டனரி அமோனியம் சால்ட் எனசையும் ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ நாலு இருக்குல்ல ஸோ குவாட்டனரி அமோனியம் சால்ட் ஃபார்ம் ஆகும் சரியா ஸோ திஸ் இஸ் த ரியாக்ஷன் அல்கலேஷன் ஸோ அல்கேல் குரூப் எல்லாத்துலேயும் ஆட் ஆகுது ரெண்டு மூணு நாலு அல்கேல் குரூப்ஸ் ஆட் ஆகிறதுனால இந்த ரியாக்ஷனுக்கு பேர் அல்கலேஷன் தென் அசலேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அமீன்ஸ் கூட நம்ம எதை ஆட் பண்ண போகிறோம்னா அசைல் குளோரைடு அசைல் குளோரைடு அந்த ஆசிட் குளோரைடு ஆட் பண்ண போகிறேன் ஆசிட் குளோரைட்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியுங்களா ஆசிட் சிஹெச் த்ரீ சிஓ ஓஹெச் அசட்டிக் ஆசிட் சிஹெச் த்ரீ சிஓ ஓஹெச் அசட்டிக் ஆசிட் இதில் ஓஹெச்சுக்கு குரூப்புக்கு பதிலாக ஒரு சிஎல் குரூப்பை நீங்கள் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் நோனஸ் ஆசிட் குளோரைட் சிஹெச் த்ரீ சிஓ ஓஹெச்சுங்கிறது ஆசிட் அதில் ஓஹெச் குரூப்புக்கு பதிலாக சிஎல் குரூப்பை போட்டீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் ஆசிட் குளோரைட் இப்போ ஒரு அணிலின் எடுத்து சாரி ஒரு அமீன் எடுத்துக்கோம் சி டூ ஹெச் ஃபைவ் என் ஹெச் டூ இது எனது ஒரு எத்தில் அமீன் சி டூ ஹெச் ஃபைங்கிறது எத்தில் குரூப் என் ஹெச் டூங்கிறது அமீன் ஸோ எத்தில் அமீன் எடுத்து ஒரு ஆசிட் குளோரைட் சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ சிஎல் ஆட் பண்ணுறேன் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பேஸ் பிரிடின் அப்படிங்கிற ஒரு பேஸில் ஒரு ஹச் சிஎல் மட்டும் வெளியே போக போகுது அவ்வளோதான் அதாவது இங்கே இருக்க சிஎலும் இந்த என் ஹெச் டூவில் ஒரு ஹச் வெளியே போயிடும் சரியா அப்போ இந்த சிஎல் போயிடுச்சு இங்கே ஒரு ஹச்சு போயிடுச்சு மீது என்ன இருக்கும் மீது என்ன இருக்குமோ அதை நான் ஃபஸ்ட்டு எழுதுகிறேன் பாருங்கள் இங்கே சி டூ ஹச் ஃபைவ் என் அப்படியே தான் இருக்கும் சி டூ ஹச் ஃபைவ் என் இருக்கும் தென் இந்த ஹச் டூ இங்கே பார்த்தீங்களா இங்கே ஹச் டூ இருந்துச்சு இந்த ஹச் டூவில் ஒரு ஹைட்ரஜன் தான் போயிருக்கு ஒரு ஹைட்ரஜன் மிச்சம் இருக்குது கரெக்டாக தென் இங்கே சிஎல் போயிடுச்சு இங்கே சி டபுள் பாண்ட் ஓ மிச்சம் இருக்கா ஸோ சி டபுள் பாண்ட் ஓ இங்கே சிஹெச் த்ரீ மிச்சம் இருக்கா இந்த சிஹெச் த்ரீ ஸோ நான் பின்னாடி இருந்து எழுதியிருக்கேன் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளான ரியாக்ஷன் இங்கே பாருங்கள் இங்கே சிஎலும் இந்த ஹச் டூவில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜும் சேர்ந்து ஹச் சிஎலாக வெளியே போயிடுச்சு மீது என்ன இருக்குது சி டூ ஹச் ஃபைவ் இருக்குது அதை அப்படியே எழுதிட்டேன் இங்கே ஒரு நைட்ரஜன் இருக்குது அதை அப்படியே எழுதிட்டேன் ஹச் டூவில் ஒரு ஹச் தான் போச்சு ஒரு ஹச் இருக்குது அந்த ஹச் எழுதிட்டேன் சி டபுள் பாண்ட் ஓ இருக்குது அதை எழுதிட்டேன் சி ஹெச் த்ரீ இருக்குது அதையும் எழுதிட்டேன் ஸோ இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அமைடு வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு சி டபுள் பாண்ட் ஓ என் ஹெச் குரூப் இருக்குல்ல ஸோ ஒரு அமைடு நம்மளுக்கு என்ன செஞ்சுருக்கு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு சரியா அசட் அமைடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் என் எத்தில் அசட் அமைடு அதாவது இந்த நைட்ரஜன் நான் ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த நைட்ரஜன் கூட எத்தில் குரூப் அட்டாச் ஆகிருக்கனால என் எத்தில் அண்ட் இது ஒரு அசட்டிக் ஆசிட்லேருந்து கிடச்சது தானே ஸோ இதை வந்து அசட் அமைடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸ்காட்டன் கவர்மெண்ட் ரியாக்ஷன் இப்போ பார்த்தா அந்த ரியாக்ஷனோட அதே சேம் பேசிஸ் தான் இங்கே வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்க போகிறோம்னா அணிலின் எடுத்துக்கணும் இது நேமிங் ரியாக்ஷன் ஸோ நீங்கள் ஃபீனாலில் படிச்சிருப்பீங்கல்ல அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஸோ ஃபீனால் ரியாக்ஷன் எழுதினாலும் இப்போ வந்து உங்கள்கிட்ட வெறும் எக்ஸ்பிளைன் ஸ்காட்டன் கவர்மெண்ட் ரியாக்ஷன்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க செகண்ட் மீட்டமில் செகண்ட் மீட்டம் கேட்டால் இதுதான் எழுதணும் ஏன்னா இதான் உங்கள் போர்ஷனில் இருக்குது பட் பப்ளிக் எக்ஸாமில் கேட்கும் போது ஸ்காட் அண்ட் கவர்மெண்ட் ரியாக்ஷன் கேட்டால் யூ கேன் எய்தர் ரைட் ஃபீனால்ஸ் லெசனில் இருக்கிறது எழுதலாம் இல்லை இந்த இது எழுதலாம் சரியா ஸோ அணிலின் கூட பென்சாயில் குளோரைடு ஆட் பண்ண போகிறோம் என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் பென்சாயில் குளோரைடு பென்சாய்க் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆனது சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சிஓ ஓஹெச் தான் பென்சாய்க் ஆசிடோட ஃபார்முலா தெரியுமில்ல எல்லாேருக்கும் அசிட்டிக் ஆசிட்னா சிஹெச் த்ரீ சிஓ ஓஹெச் பென்சாய்க் ஆசிட்னா சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சிஓ ஓஹெச் இதில் ஓஹெச் குரூப்புக்கு பதிலாக சிஎல் ஆட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் அப்போது சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சிஓ சிஎல் அதே ஹெச் சிஎல் வெளியே போகுது இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜனோ இங்கே ஒரு குளோரினும் சேர்ந்து அச்சியல் வெளியே போயிடும் அச்சியல் வெளியே போயிடும் பிரிடினோட ப்ரெசன்ஸ் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஸோ மீதி என்ன இருக்குமோ அதெல்லாம் எழுதலாம் நல்லா
reaction of HNO2 HNO2 is the primary amine and secondary amine and tertiary amine So basically, if you add HNO2, we will add HCl and HNO2 So this is how we use the reaction of HNO2 So we use the reaction of HNO2 as a reaction of diacetization reaction अदाल बेंजीन डायजोनेम टोल रिएक्शन प्रिपरेशन अपना सोलिर पे अमीन्स ला कुड़तर पांगा डाइएसटेसेशन डाइएसटेसेशन ना यन्ये यन्वो टू प्लस हाच्चे सेल अभीने सो अंदर रिएक्शन ना ये पाके बोलो सो डाइएसटेसेशन है ना हो डाइएसोनियम क्लोराइड फॉर्म आहो सो प्राइमरी अमीन कुड़ते टाना पस्ते सो प्राइ N H2 is the primary amine So, we have a primary amine Here is HNO2 HNO2 is NaNO2 plus HCl That is HNO2 So, what is the reaction? First, what is the formula? CH3, CH2, N2, CL is the formula Why? This is the diacetization reaction Now, the diacetization reaction is the formula This CH3, CH2 is the formula This is the alkyl group That is the same as the CH3, CH2 बट इन अमीन ग्रुप ये नवा मारो ना डाइएसटेसेशन डाइअजो आपली ना अजो ना नाइट्रोजन नर्तो डाइअजो ना रेंड नाइट्रोजन सो एन टू सो और साल्ट फॉर्म आओगे ना डाइएसटेसेशन ना साल्ट फॉर्म आओगे पोद सो इंगे आच्छे सीएल इंगे आसिड लंदु दाने दच्छन नोटो कर चुके आप आदना ना क्लोरीन इंगे इंगे क्लोरीन वरलाम ब्रोमीन रखला इनाल रखला ना मेड करा आसिड अपोर्ट इंगे आच्छे सीएल डर करना ना नमल के क्लोरीन अंदर के but this is very unstable highly unstable अल्केल लंद डाइएसोनियम साल्स उन्हें रोम्बा unstable सो इधर वाटर ने हाइड्रोलाइज़ पनीर वांगन हाइड्रोलाइज़ पन्ना ना होना सीएस थ्री सीएच टू इन दर बातिंग ला एन टू इन द एन टू वैल्यू पेरो इन द क्लोरीन रखला सीएल इन द क्लोरीनो वाटर वन वाटर � वाटर एबड़ी प्रियो हच प्लस ओ गच माइनस ने प्रियो अपन इन द क्लोरीनो इन द हच प्लस उसे इन द हच सी एला वैल्यू प्रियो अब मी यार रखा है इन द ओ गच माइनस पढ़ना ना रखे सो इन द ओ गच इधर कोड़ा सेंड है वो राल का हाल नमल के ना सेंड है फॉर्म पढ़ने दे इधर अल्केल अमीन्स ला इप्पो वो आनेलिन � मेलर के एनगेज टू मट्टे एन टू सी एला मारी रो मेल मारी अंग मारी एन टू सी एल उन्दरो but this is quite stable मेल अल्केल नम्बर पातो सी गेस थ्री सी गेस टू उन्दरो अल्केल ग्रुप अल्केल ग्रुप कोड़े इंद डाइजोनियम साल्स उन्दरो रोम्बा अनस्टेबल आ रखो but इधो उन्दरो quite stable इधो रोम्बा अनस्टेबल नो सलम डिया दो ओरलो स्टेबल आ रखो मेल रेंड नाइट्रोजन के नाल डाई अजोनियम क्लोराइड बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड वेरी इम्पोर्टेंट डाई एसिटेशन रिएक्शन के टाइम इधर रिएक्शन ना निगेने सेनो यार दोनों इधो रोम्बा स्टेबल कर जाते इधर प्रिपेयर पानी वाटर ने नसीन दुरुवांगा नमल के तेवे आना प्रोडक्ट के माती रुवांगा डाई अजोनियम क्लोर रेंड ग्रुप कुड़ा आटा चाहिए कुनाला ने आज कहूँगा प्राइमरी अमीन ना ओरे ओर ग्रुप कुड़ा आटा चाहिए को इपन दे एनगेज टू गर्दे ना याम प्राइमरी अमीन सोल रहे हैं इंगे ओरे ओर अल्केल ग्रुप सी गेस थ्री सी गेज टू गर्दे ओरे ग्रुप अंदे एट्टल ग्रुप कुड़ा आटा चाहिए को इंगे एनगेज � मेल और मेथिल ग्रुप इंगे और ग्रुप कुड़ा टाच आयर के सो मेल और ग्रुप कील और ग्रुप रेंड ग्रुप कुड़ा टाच आयर करना इट इस अ सेकेंडरी अमीन इधर निगे एचएन वो टू वाला ट्रीट पनी ना एक्चुअली एचएन वो टू ना मेबी ले दिखला एच वो यन वो अब डी ने दिखला करेक्ट आ स्ट्रक्चर पढ़ते रखेंगे लपी � so, this is the O-H-O, so what we are adding is concentrated HCl add One water molecule will be added If the water molecule will be added, what is it? This is the hydrogen, this is the O-H-O, so what is it? What is it? This is the N-O, so what is it? This is the N-double bond, so what is it? This is the O-H-O, so what is it? This is the O-H-O, so what is it? This is the O-H-O, so what is it? This is the N-double bond, so what is it? Clear? आपो आधे इजी है ना रिएक्शन ना 
n அந்த n கூட n டபுள் பாண்ட் ஓ மேல ஒரு சிக ஸ்ரீ ஓ இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா n நைட்ரஸோ மெத்தில் ஃபினைல் அமீன் அதாவது n இந்த n இருக்குல்ல இந்த n கூட n ஓ n ஓங்கிறது நைட்ரஸோ குரூப் இங்கே சிக ஸ்ரீங்கிறது மெத்தில் குரூப் இந்த ரிங்குக்கு பேர் என்ன ரிங்கு ஃபினைல் ரிங் ஸோ அப்போ இந்த n கு இங்கே நடுவில் இருக்க இந்த சென்டர் n யார் அந்த சென்டர் இந்த n கூட ஒரு நைட்ரஸோ குரூப் இருக்குது ஒரு மெத்தில் குரூப் இருக்குது ஒரு ஃபினைல் ரிங் இருக்குது ஸோ என் நைட்ரஸோ மெத்தில் ஃபினைல் அமீன் ஏன்னா இது ஒரு அமீன் தானே ஸோ அதனால் அதோட பேர் அப்படி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு எல்லோ ஆயிலி லிக்விடாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் எல்லோ ஆயிலி லிக்விடாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம் செகண்டரி அமீன் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ பேசிக்காக நீங்கள் ஒரு செகண்டரி அமீன் எடுத்து ஹச்என் ஓட்டுவில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு எல்லோ ஆயிலி லிக்விடு கிடைக்கும் அப்படி கிடச்சிச்சுன்னா அது செகண்டரி அமீன் ஸோ இதை சொன்னவர் தான் யார் லிபர்மேன்ஸ் அதனால் இது வந்து அவரோட பேர்லே லிபர்மேன்ஸ் நைட்ரஸோ டெஸ்ட் அப்படின்னு நினச்சிட்டாங்க வச்சுட்டாங்க சரியா ஸோ லிபர்மேன்ஸ் நைட்ரோ நைட்ரஸோ டெஸ்ட்னு கொஷின் கேட்டால் இந்த ரியாக்ஷன் எழுதணும் டர்ஷரி அமீன் ஸோ டர்ஷரி அமீன் எப்படி ரியாக்ட் ஆக போகுது ஸோ டர்ஷரி அமீன்னா மூணு குரூப் இருக்கணும் நைட்ரஜன் இருக்கும் அது ஒரு ஹிண்ட்டு அது கூட மூணு குரூப் அட்டாச் ஆகிருக்கணும் சரியா மூணு குரூப் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கணும் மூணு என்ஹெச்ரி சாரி சிஹெச்ரி குரூப் இது கூட அச்சன் ஓட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ரியாக்ஷன் சிஹெச்ரி தைஸ் அப்படியே இருக்கும் என்ஹெச் சரியா என்ஹெச் ப்ளஸ் என்ஓ டூ மைனஸ் எப்படி வந்துச்சு எப்படி வந்துச்சு ஹெச்என் ஓட்டு வந்து ஹச் ப்ளஸ் என்ஓ டூ மைனஸ்னு பிரியுது அப்போது அந்த ஹெச்என் ஓட்டில் இருக்க இந்த ஹச் வந்து என் கூட சேர்ந்துடும் ஸோ என்ஹெச் இந்த என் ஓட்டு வந்து மைனஸாக வெளியே இருக்கும் அவ்வளோதான் ஒரு சால்ட் குவாட்னரி அமோனியம் சால்ட் ஃபார்ம் ஆகுது இதே இது ஒரு பென் ஒரு அரையல் அமீன் அரையல் அமீன் அர்த்தம் ஒரு பென்சின் ரிங்கில் இருக்க ஒரு அமீன் என் இங்கே ஒரு சிஹெச்ரி குரூப் இங்கே ஒரு சிஹெச்ரி குரூப் ஸோ இது கூட நீங்கள் ஹச்என் ஓட்டு ஹச்சன் ஓட்டுனா ஹச்ஓ என்னோ எழுதிக்கலாமா ஹச்என் ஓட்டு போனதுலேயே பார்த்துட்டோம் ஸோ இது ஒரு டர்ஷரி அமீன்னா எப்படி சொல்கிறேன் ஏன்னா இங்கே நைட்ரஜன் இதான் நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் மட்டும் இருந்தால் டர்ஷரி அமீன் அது கூட இங்கே ஒரு குரூப் அட்டாச்சாக இருக்குது இங்கே ஒரு குரூப் அட்டாச்சாக இருக்குது கீழே ஒரு பென்சின் ரிங் ஸோ மூணு குரூப் ஒன் டூ த்ரீ அல்டிமேட்லி த்ரீ குரூப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் நோன் அஸ் டர்ஷரி அமீன் அப்போ அது கூட ஹச்சன் ஓட்டு ஆட் பண்ணோம்னா இங்கே வந்து பேரா ப்ராடக்ட் கிடைக்குது ஆக்சுவலி ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே பென்சின் ரிங்கில் ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ அது மாதிரி இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் இந்த ஹைட்ரஜனோ இங்கே ஓஹச்சும் சேர்ந்து என்னவா ஃபார்ம் ஆகிரும் வாட்டராக வெளியே போயிடும் இந்த ஹைட்ரஜனோ இந்த ஓஹச்சும் சேர்ந்து வாட்டராக வெளியே போயிடும் அப்போ என்ன இருக்கும் நம்மளுக்கு மிச்சம் என் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ கீழே வந்து என்ஓ வரும் எந்த என்ஓ இங்கே மீது இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்ஓ வந்து என்ன செஞ்சிடும்னா இந்த இடத்துல வந்து உட்காந்துடும் அதாவது இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து ஓஹச் கூட வெளியே போயிடுச்சு இந்த ஹைட்ரஜனோட இடத்துல யார் வரா என்ஓ குரூப் வந்து உட்காந்துக்குது அவ்வளோதான் சரியா ஃபைன் தென் கார்பன் அமீன் ரியாக்ஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் கொஷின் நேமிங் ரியாக்ஷன் மாதிரி ஸோ ஹவு வில் யூ ஐடென்டிஃபை பிரைமரி அமீன் பிரைமரி அமீனை கண்டுபிடிக்கிற ஒரு டெஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த கார்பன் அமீன் ரியாக்ஷன் நீங்கள் எழுதலாம் மஸ்டர் ஆயில் ரியாக்ஷனும் எழுதலாம் பட் ஈஸியான ரியாக்ஷன் இது ஸோ ஹவ் வில் யூ ஐடென்டிஃபை பிரைமரி அமீன் இல்லை ஹவ் வில் யூ டெஸ்ட் பிரைமரி அமீன் இல்லை கார்பன் அமீன் ரியாக்ஷன் எப்படி கேட்டால் இந்த ரியாக்ஷன் நீங்கள் எழுதுங்க ஸோ ஒரு ப்ரைமரி அமீன் எடுத்துக்கோங்க சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ என்ஹெச் டூ ஸோ என்ஹெச் டூ குரூப் ஒரு எத்தில் குரூப் கூட அட்டாச் ஆகிறதுனால இது ப்ரைமரி அமீன் இந்த கார்பன் அமீன் ரியாக்ஷன் நம்ம என்ன ஆட் பண்ணணும்னா குளோரோஃபார்ம் ப்ளஸ் கேஓஹெச் ஐசோசைனின் ப்ரிப்பரேஷன் நடத்திருப்பேன் லெக்சர் நம்பர் ஃபோர்னு நினைக்கிறேன் அதில் நான் இந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதனால் சேம் ரியாக்ஷன் தான் இங்கே நடக்குது ஸோ குளோரோஃபார்ம் கேஓஹெச் இன்னொரு ரியாக்ஷனுக்கும் இதே ரியாஜென்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் குளோரோஃபார்ம் என்ஏஓஹெச் அப்படின்னு நம்ம ஃபீனால்ஸில் ஒரு ரியாக்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் அது என்ன ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தெரிஞ்சால் போன வீடியோ நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க ரெண்டு பேர் ஐ ரிமெம்பர் ஸோ இது என்னவா மாறும் அப்படின்னா ஒரு ஐசோசைனைடாக என்ன செய்யும் மாறும் இந்த என்ஹெச் டூ குரூப் என்னவா மாறிடும் நம்மளுக்கு ஒரு ஐசோசைனைடு ஐசோசைனைடா என்சி சிஎன் அப்படின்னா சைனைடுன்னு அர்த்தம் என்சி அப்படின்னா ஐசோசைனைடு கரெக்டா ஸோ ஐசோசைனைடு இது வந்து ஒரு அன்பிளசன்ட் ஸ்மெல் இருக்கும் இந்த ஐசோசைனைடுக்கு இது ரொம்ப டாக்ஸிக் ரொம்ப பாய்ஸ்னஸ் ஸோ ஸ்மெல் மோந்து கூட பார்க்கக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு இது ரொம்ப டாக்ஸிக்க
question next mustard reaction idu primary amine kandupidikkaradukana or test dhaan so idu neenga eludhala but that is quite easy and the reaction adanal na adha sonnen so idhiley or primary amine eduthukonga ch3 nh2 so actually enna na nh2 group irukku nh2 dhaan ipdi eludhiruken adu kuda ore or group alkyl group attach a irukkanal idu primary amine correct ah primary amine na enna theriyala nh2 irundha primary amine nh irundha secondary n irundha tertiary niya vechikalam nh2 கூட ஒரே ஒரு குரூப் அட்டாச்சா இருந்தா பிரைமரி nh கூட ரெண்டு குரூப் அட்டாச்சா இருந்தா செகண்டரி n கூட மூணு குரூப் அட்டாச்சா இருந்தா டர்ஷரி ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஒரு வாட்டி சொல்லிடுறேன் nh2 கூட ஒரே ஒரு குரூப் மட்டும் ஏதோ ஒரு குரூப் அட்டாச்சா இருந்தால் பிரைமரி nh கூட ரெண்டு குரூப் இங்கே ஒரு குரூப் இங்கே ஒரு குரூப் இந்த மாதிரி ரெண்டு குரூப் அட்டாச்சா இருந்தால் செகண்டரி ரெண்டு குரூப் எங்கனால அட்டாச்சா இருக்கலாம் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கழுதிருக்கேன் n இருந்து அது கூட மூணு குரூப் மூணு குரூப் எந்த குரூப்னால் இருக்கலாம் மூணு குரூப் அட்டாச்சா இருந்தால் அது டர்ஷரி இப்போது இந்த பிரைமரி அப்படின்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா nh2 ஹெச் டூ குரூப் இருக்கு என்ஹெச் டூ குரூப் தான் என்ஹெச் டூ அது கூட ஒரே ஒரு அல்கேல் குரூப் இருக்கு ஸோ இதை வந்து நான் என்ன செய்ய போகிறேன் ஐம் கோயின் டு ஆட் வித் கார்பன் டை சல்ஃபைடு கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆனது சிஓ டூ கார்பன் டை ஆக்சைடு ரெண்டு ஆக்சைடு அதனால சிஓ டூ கார்பன் டை சல்ஃபைடுனா சிஎஸ் டூ கார்பன் டை சல்ஃபைடு சல்ஃபர்னா எஸ் டை சல்ஃபைடுங்கிறதுனால ரெண்டு எஸ் சரியா ஸோ இதை ஆட் பண்ண போகிறேன் சி டபுள் பாண்டி எஸ் டபுள் பாண்டி எஸ் இதுதான் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் சி ஓ டூ மாதிரியே இருக்கும் ஓக்கு பதில் எஸ் இருக்குது ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகும் நான் இங்கே என்ஹெச் டூவில் இருக்க இந்த ஒரு ஹைட்ரஜன் என்ன செய்யணும்னா இந்த எஸ் கூட போய் ஆட் ஆயிரும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் ஏன்னா நைட்ரஜன் சல்ஃபர் கிட்ட லோன் பேர் இருக்கும் ஸோ அது போய் அந்த ஹைட்ரஜன் என்ன செஞ்சிடும் கூட்டிகிட்டு வந்துடும் அப்போ என்ன இருக்கும் சி எஸ் த்ரீ என்ஹெச் சி டபுள் பாண்டி எஸ் எஸ்ஹெச் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிளான ரியாக்ஷன் தான் எழுதியிருக்கேன் இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து இந்த சல்ஃபர் கூட சேர்ந்துருச்சு அவ்வளோதான் சி ஹெச் த்ரீ இருக்குது அதை அப்படியே போட்டுட்டேன் என்னும் ஹச்சும் சேர்ந்து என் ஹெச்சு சி டபுள் பாண்டி எஸ் சி டபுள் பாண்டி எஸ்னு போட்டேன் எஸ்ஸும் ஹச்சும் சேர்த்து எஸ் ஹெச் போட்டுட்டேன் ஸோ ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகிறனால டபுள் பாண்ட் சிங்கிள் பாண்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ எப்போதும் ஒன்று ஆட் ஆகுதுன்னா டபுள் பாண்ட் வில் பி கன்வெர்ட் இன்டூ சிங்கிள் பாண்ட் இப்போ இது கூட நான் என்ன ஆட் பண்ண போகிறேன்னா ஹச்ஜி சிஎல் டூ ஆட் பண்ண போகிறேன் என்ன ஆட் பண்ண போகிறேன் மெர்குரிக் டூ குளோரைடு ஹச்ஜி சிஎல் டூ இப்போ இதில் என்ன ஆகுனா ரொம்ப சிம்பிளாக இங்கே பாருங்கள் நான் ரவுண்ட் பண்ணுறத பார்த்துக்கோங்க இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் ஹச்ஜிசிஎல் டூவில் இருக்க ரெண்டு குளோரின் சரியா ரெண்டு குளோரின் இங்கே ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இதெல்லாம் சேர்ந்து ரெண்டு ஹச்சியெல்லாம் வெளியே போயிடும் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் செகண்ட் என்ன வெளியே போக போகுது இங்கே பாருங்கள் ரவுண்ட் பண்ணுற இந்த சல்ஃபரும் அது ஒரு நிமிஷம் அந்த சல்ஃபரோட இந்த சல்ஃபர் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் சொல்கிறதுக்கு ஓகே ரவுண்ட் பண்ணுற இந்த சல்ஃபர் இங்கே பாருங்கள் இந்த சல்ஃபரும் இங்கே பச்சை கலர் ரவுண்ட் பண்ணுற இந்த சல்ஃபரும் இந்த ஹச்ஜியும் சேர்ந்து ஹச்ஜிஎஸ்ஸாக வெளியே போயிடும் அப்போ மீதி என்ன இருக்குது இங்கே ஒரு சிஹெச் த்ரீ இருக்குது இங்கே ஒரு எண்ணெய் இருக்குது இங்கே ஒரு சி இருக்குது இங்கே ஒரு டபுள் பாண்டி எஸ் இருக்குது அதுதான் இருக்குது அது இருக்கிறதுலாம் எழுதுவோம் பச்சை கலர் ஷேட் பண்ணியிருக்கேன் நான் சிஹெச் த்ரீ எண்ணு டபுள் பாண்ட் சி டபுள் பாண்டி எஸ் ஏன்னா வேலன்ஸியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னா டபுள் பாண்ட் வந்துடும் இங்கே கேட்கலாம் கார் நைட்ரஜன் கார்பன் சிங்கிள் பாண்ட் தானே இருக்குது அப்படின்னு கேட்கலாம் பட் ஹைட்ரஜன் வெளியே போகும்போது பாண்டை கொடுத்துட்டு போவோம் மெக்கானிசம்லாம் நீங்கள் படிக்கலை நம்ம படிக்கலை ஸோ ஜஸ்ட் ரிமெம்பரிங் திங்ஸ் தான் ஸோ சிஹெச் த்ரீ இருக்குது இங்கே ஒரு நைட்ரஜன் இருக்குது இங்கே ஒரு கார்பன் இருக்குது இங்கே ஒரு சல்ஃபர் இருக்குது மீதியெல்லாம் வெளியே போயிடுச்சு ஸோ அதை தான் எங்கள் எழுதியிருக்கோம் ஸோ இதுக்கு பேர் என்னென்னா சிஹெச் த்ரீ இருக்குது மெத்தில் ஐசோ தயோ சயனைட் இதோட பேர் என்னது மெத்தில் ஐசோ தயோ சயனைட் ஏன்னா எஸ்சிஎன் அப்படின்னா தயோ சயனைட் சல்ஃபரை தான் நம்ம ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் தயோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போது தயோ சயனைட்னா எஸ்சிஎன் என்சிஎஸ்ன்னு இருந்தால் ஐசோ தயோ சயனைட் இப்போ எப்படி நம்ம சிஎன்னை சயனைட்னு சொல்கிறோம் என்சிஏ வந்து ஐசோ சயனைட்னு சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி எஸ்சிஎன்னா சயனேட் தயோ சயனேட் என்சிஎஸ்னா ஐசோ தயோ சைனேட் அது கூட ஒரு மெத்தில் குரூப் அட்டாச் இருக்கனால மெத்தில் ஐசோ தயோ சைனேட் சரியா இப்போ இது வந்து ஒரு அல்கேல் ஒரு அரையல் குரூப் கூட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா ஒரு அரையல் குரூப் கூட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா அனிலின் சரியா அனிலின் அனிலின் ஃபார்ம் ஆனது ஒரு பென்சின் ட்ரிங்கில் என்ஹெச் டூ இருக்கும் என்ஹெச் டூவை வந்து நான் என்ஹெச் அச்சுன்னு எழுதியிருக்கேன் அதே மாதிரி இங்கேயும் என்ஹெச் இது கூட நான் என்ன ஆட் பண்ணுறேன்னா அகேன் கார்பன் டை சல்ஃபைடு தான் ஆட் பண்ணுறேன் கார்பன் டை சல்ஃபைட் ஆட்
இதோட நிற்காது என்னாகும் திருப்பி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதை வந்து வி ஆர் கோயிங் டு ட்ரீட் இட் வித் கான் ஹச்சிஎல் ஹச்சிஎலோட போடும்போது ஒரு அணிலின் வெளியே போயிடும் அதாவது இது வந்து வெளியே போயிடும் இப்போ நான் ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கது என்ன செஞ்சிடும் வெளியே போயிடும் எப்படியோ போட்டேன் சரி ஓகே நான் எப்படியோ போட வந்து அது எப்படியோ போயிடுச்சு இங்கே பாருங்க இந்த பென்சின் ரிங் ஒரு நைட்ரஜன் ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜன் ஸோ பென்சின் ரிங் கூட என் ஹச் ஹச் என் ஹச் டூவாக என்ன செஞ்சிடும் வெளியே போயிடும் அணிலின் வெளியே போயிடும் மீது என்ன இருக்கும் ஒரு பென்சின் ரிங் ஒரு என் இருக்கும் ஒரு சி இருக்கும் ஒரு எஸ் இருக்கும் அப்போ அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து ப்ராடக்ட் பென்சின் ரிங் அப்படியே இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ரிங் வந்து என்ன செஞ்சிருச்சு அண்ணிலினா வெளியே போயிடுச்சு இந்த நைட்ரஜன் இருக்குது அது அப்படியே எழுதிட்டேன் இங்கே கார்பனு சல்ஃபர் இருக்குது ஸோ மேலே ஃபார்ம் ஆனால் அதே என்சிஎஸ் மேலே என்சிஎஸ் தான் ஃபார்ம் ஆச்சு இங்கேயும் என்சிஎஸ் தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம் வி கேன் ஐடென்டிஃபை ப்ரைமரி அமீன் இந்த மாதிரி ஐசோ தயோசைனேட் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது ப்ரைமரி அமீனாக இருக்கும் ஏதோ ஒரு அமீன் எடுக்கிறீங்க கார்பன் டைசல்ஃபைடு கூட ஆட் பண்ணுறீங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஐசோ தயோசைனேட் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது ப்ரைமரி அமீன் ஸோ இது வந்து ஃபினைல் இதாக ஒரு மாதிரி மஸ்டர்ட் ஆயிலோட ஸ்மெல் இருக்கும் ஃபினைல் ஐசோ தயோசைனேட் என்சிஎஸ்னா ஐசோ தயோசைனேட் பென்சின் ரிங் வந்து ஃபினைல் குரூப்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபினைல் ஃபினைல் ஐசோ தயோசைனேட் இஎஸ்ஆர் ரியாக்ஷன் ஐ திங்க் ஒரு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு முடிய போகுது ஓகே இஎஸ்ஆர் ரியாக்ஷன்னா எலக்ட்ரா எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் அனிலீனில் தான் பார்க்க போகிறோம் சரி அனிலீனில் வந்து நைட்ரஜன் மேலே லோன் பேர் இருக்குது தெரியுமா இந்த மாதிரி ஏதாவது குரூப் பென்சின் மேலே ஒரு குரூப் இருக்குது அதுக்கு மேலே லோன் பேர் இருந்துச்சுனா இப்போ இந்த நைட்ரஜன் மேலே இருக்கல லோன் பேர் இது மாதிரி லோன் பேர் இருந்தால் இது வந்து ஆர்த்தோ பேரா டேரக்டிங் குரூப் அப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு எலக்ட்ரோஃபைல் ஆட் பண்ணுறேன் வச்சுக்கோங்களேன் எலக்ட்ரோஃபைல் ஏதோ ஒரு எலக்ட்ரோஃபைல் அது எங்கே போகணும்னா ஆர்த்தோ பொசிஷனில் போய் அட்டாக் பண்ணலாம் இல்லைனா பேரா பொசிஷனில் போய் அட்டாக் பண்ணலாம் ஆர்த்தோ பேரா தெரியும்ல ஒரு குரூப் இருக்குன்னா அந்த குரூப்புக்கு பக்கத்தில் இருக்க ரெண்டு பொசிஷன் ஆர்த்தோ பொசிஷன் இப்போ என் ஹெச் டூ இங்கே தான் இருக்குது என் ஹெச் டூ பக்கத்தில் எந்த குரூப் பொசிஷனாக இருக்குது இந்த பொசிஷனும் இந்த பொசிஷன் இது ரெண்டும் ஆர்த்தோ இதுவும் இதுவும் ஆர்த்தோ ஆர்த்தோக்கு கீழே இருக்க ரெண்டு மெட்டா இது மெட்டா பொசிஷன் இது மெட்டா பொசிஷன் என் ஹெச் டூக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்க இந்த பொசிஷன் வந்து பேரா பொசிஷன் இது எல்லாருக்கும் தெரியும்னு ஐ ஹோப் அதாவது எப்போதுமே இந்த ரெண்டு இடம் தான் ஆர்த்தோ பொசிஷனாக இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை இப்போ இந்த சப்ஸ்டியூட் இந்த என் ஹெச் டூ குரூப் வந்து இங்கே இருக்கு ஸோ என் ஹெச் டூ அந்த குரூப் இருக்குது தெரியுமா பென்சின் இருக்குங்களே அந்த குரூப்புக்கு பக்கத்தில் இருக்க பொசிஷன் ஆர்த்தோ பொசிஷன் ஸோ இந்த குரூப்புக்கு பக்கத்தில் இது ரெண்டு பொசிஷன் தான் இருக்கு ஸோ இது ரெண்டு ஆர்த்தோ ஆர்த்தோக்கு அடுத்து இருக்க ரெண்டுமே மெட்டா ஸோ ஆர்த்தோ கீழே இருக்க இதுவும் இதுவும் மெட்டா அந்த குரூப்புக்கு ஆப்போசிட்ல என்ன பொசிஷன் இருக்கோ அது பேரா ஸோ இது வந்து பேரா சரியா ஸோ அப்போ நான் எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன்ல அந்த எலக்ட்ரோ அந்த எலக்ட்ரோஃபைல் எங்கே தான் போய் ஆட் ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஆர்த்தோ பொசிஷன்ல ஆட் ஆகலாம் இந்த பேரா பொசிஷன்ல ஆட் ஆகலாம் ஸோ ப்ரோமினேஷன் பண்ண போறேன் ஃபர்ஸ்ட் அணிலின் எடுத்துக்கிறேன் ப்ரோமினேஷன் ப்ரோமினேஷன்னா ப்ரோமின் ஆட் பண்ண போறோம் ப்ரோமின் இன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இல்ல ப்ரோமின் இன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் அசிட்டிக் ஆசிட் ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராடக்ட் கிடைக்குது எப்படின்னா இது என் ஹெச் டூ இது வந்து ப்ரோமின்ல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன எலக்ட்ரோஃபைல் வரும்னா பிஆர் பிளஸ்ங்கிற எலக்ட்ரோஃபைல் வரும் ஸோ எங்க அட்டாக் ஆகலான்னு சொல்லியிருக்கேன் எலக்ட்ரோஃபைல் ஆர்த்தோ பொஷன் இந்த ரெண்டு ஆர்த்தோ பொஷன் அட்டாக் ஆகலாம் இந்த பேரா பொஷன் அட்டாக் ஆகலாம் ஏதோ ஒரு இடத்துல அட்டாக் ஆகும் பட் இந்த ப்ரோமினேஷன்ல என்ன ஆகுது மூணு இடத்துலயுமே அட்டாக் ஆகுது ரெண்டு ஆர்த்தோ ஒரு மெட்டா அப்போ டூ கமா ஃபோர் கமா சிக்ஸ் ட்ரை ப்ரோமோ அனலின் இது வந்து ஒரு ஒயிட் பிரிசிபிடேட் இதுக்கு ஏன் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் ட்ரை ப்ரோமோன்னு வச்சுருக்கோம் ஏன்னா என் ஹெச் டூ இருக்க இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கார்பன் இது செகண்ட் கார்பன் ஸோ செகண்டில் ஒரு ப்ரோமின் தேர்டு ஃபோர்த் இது ஃபோர்த் கார்பன் இது ஃபிஃப்த் இது சிக்ஸ்த் சிக்ஸ்த் கார்பன் ஸோ செகண்ட் கார்பன் ஃபோர்த் கார்பன் சிக்ஸ்த் கார்பனில் மூணு ப்ரோமின் குரூப் இருக்கனால ட்ரை ப்ரோமோ அனிலின் அனிலினில் தான் இருக்குது இப்போது உங்களுக்கு வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி ட்ரை ப்ரோமோ மூணு ப்ரோமின்லாம் வேணாம் எனக்கு ஒரு ப்ரோமின் தான் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ப்ரொடெக்டிங் குரூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என் ஹெச் டூ வந்து நம்ம ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் இந்த என் ஹெச் டூ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் அப்படியே ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ப்ரோமினேஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ
ஸோ இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும்னா என்ஹெச் என்ஹெச் சி டபுள் பாண்ட் ஓ சிஹெச்சின்னு ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது ஒன்றுமே இல்லை நான் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் பென்சின் ட்ரிங்க் போட்டுக்கோங்க என்ஹெச்சு சிஓ சிஹெச் த்ரீ அதாவது இங்கே ரெண்டு சிஹெச் அதாவது சிஓ சிஹெச் த்ரீ ரெண்டு குரூப் இருக்கா சிஓ சிஹெச் த்ரீனாலும் சிஹெச் த்ரீ சிஓனாலும் சேம் தான் ஸோ இங்கே ரெண்டு சிஓ சிஹெச் த்ரீ இருக்குது இதில் இருக்க ஒரு சிஓ சிஹெச் த்ரீ என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த நைட்ரஜன் கூட வந்து சேர்ந்துடும் அப்போது இங்கே பாருங்கள் என்ஹெச்ல ஒரு ஹைட்ரஜன் போகுது அந்த ஒரு ஹைட்ரஜன் போகுது அதை நியா வச்சுக்கோங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் போகுது அந்த ஹைட்ரஜன் பதிலாக சிஓ சிஹெச் த்ரீ வந்து உட்காருது கிளியர் இந்த சிஹெச் த்ரீ சிஓ இருக்குல்லப்பா இந்த சிஓ சிஹெச் த்ரீ வந்து என்ன செய்யுதுன்னா ரெண்டு குரூப் இருக்குது நம்ம கிட்ட அதில் ஒரு குரூப் என்ன செய்யுதுன்னா இங்கே வந்து சேர்ந்துடும் அதுதான் இந்த சிஓ சிஹெச் த்ரீ இப்போது மீதி இருக்கிறது என்னெல்லாம் வெளியே போயிருக்கும் இப்போ நல்லா பாருங்கள் இந்த என்கெஸ்டில் ஒரு ஹைட்ரஜன் போயிடுச்சு ஏன்னா இங்கே ப்ராடக்டில் ஒரே ஒரு என்கெஸ்ட் தான் வந்திருக்கு அப்போ என்கெஸ்டில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜன் வெளியே போயிடுச்சு இங்கே சிஹெச் த்ரீ சிஓ வந்து நம்மகிட்ட ரெண்டு இருக்குது ஆனால் ஒரு சிஹெச் த்ரீ சிஓ இங்கே போயிடுச்சு அப்போ மீதி ஒரு சிஹெச் த்ரீ சிஓ இங்கே இருக்குமா தென் இங்கே ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குது ஸோ பேசிக்காக ரெண்டு சிஹெச் த்ரீ சிஓவில் ஒரு சிஹெச் த்ரீ சிஓ இங்கே ஆட் ஆயிடுச்சு இன்னொரு சிஹெச் த்ரீ சிஓ இங்கே இருக்கும் ஒரு ஆக்சிஜன் மிச்சம் இருக்கு ஒரு ஹைட்ரஜன் மிச்சம் இருக்கு இதெல்லாம் சேர்ந்து அசட்டிக் ஆசிடாக ஃபார்ம் ஆயிரும் அது நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை அதை பற்றி நீங்கள் ஒரே கூட பண்ண வேணாம் இப்போ இப்படி நம்மக்கிட்ட ப்ராடக்ட் கிடச்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க ப்ரோமினேஷன் பண்ண போகிறீங்க ப்ரோமின் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அசட்டிக் ஆசிட் இப்போ பண்ணிங்கன்னா இந்த ப்ரோமின் இந்த இது வந்து லெஸ் லெஸ் ஆக்டிவேட்டிங் குரூப் ஆன செஞ்சிடும் மாறிடும் ஸோ அப்போ என்ன ஆயிருந்தா ப்ரோமின் வந்து பேரா பொஷனில் மட்டும்தான் அட்டாக் பண்ண முடியும் அப்போ என்ஹெச் சிஓ சிஹெச் த்ரீ கீழே வந்து ப்ரோமின் ஆட் ஆயிரும் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை வந்து ஹைட்ரலைஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஹைட்ரலைசஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த குரூப் என்ன குரூப்பாக மாறிடும் இந்த குரூப் வந்து நம்மளுக்கு என்ஹெச் டூ குரூப்பாக மாறிடும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு இது புரிஞ்சில் சிஹெச் த்ரீ சிஓ வந்து இங்கே ஆட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ப்ரோமினேஷன் பண்ணும்போது ஆர்த்தோ போஷன்லாம் ப்ரோமினேஷன் நடக்காது ஒன்லி பேரா போஷனில் தான் இந்த ப்ரோ ப்ரோமின் உட்காரும் ஏன்னா அணிலின் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவேட்டிங் அதனால் ரிங்கில் இருக்க எல்லா இடத்துலையும் ஆக்டிவேட் பண்ணி ப்ரோமின் உட்கார வச்சிடும் பட் இந்த எங்கே சிஓ சிஎஸ் த்ரீ அந்தளவுக்கு ஆக்டிவேட்டிங் குரூப் கிடையாது ஸோ ஒன்லி பேரா போஷனில் மட்டும் தான் ப்ரோமின் உட்காரும் நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரலைஸ் பண்ணும்போது இந்த குரூப் என்னவா மாறிடும் எங்கே டூ குரூப்பாக மாறிடும் அது ஏன் அப்படி மாறுதுங்கிறது நான் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா இந்த பாண்டிங் உடஞ்சிடும் வாட்டரில் ஓ கச்சிருக்கும் தெரியுமா அப்போ இந்த சிஓ சிஎஸ் த்ரீயும் இந்த ஓ ஹெச்சும் சேர்ந்து அசட்டிக் ஆசிடாக வெளியே போயிடும் ஓகே அப்போ ஓஹெச் வெளியே போயிடுச்சுன்னா மீதி ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இதில் இருக்கும் கரெக்டாக ஏன்னா ஹச்சு த்ரீ ஓ ப்ளஸ் ஸோ இதில் ஓ ஹெச் போயிடுச்சுன்னா ஹச் டூ நம்மக்கிட்ட மிச்சம் இருக்கும் கரெக்டாக அந்த ஹச் டூ வந்து இந்த என் சாரி ஒரே ஒரு ஹச் போதும் ஆக்சுவலி சாரி ஸோ ஆக்சுவலி வாட்டர் தானே எடுத்துருக்கோம் ரொம்ப சிம்பிள் வாட்டர் தானே எடுத்துருக்கோம் ஹச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ்னா வாட்டர் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் இதுதான் ஹச் ப்ளஸ் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ வாட்டர் தான் இருக்குது நம்மக்கிட்ட ஸோ வாட்டர் எப்படி பிரியும் ஹச் ப்ளஸ் ஓ ஹெச் மைனஸ்னு பிரியுமா ஸோ அதில் ஓஹெச் மைனஸும் இந்த சிஓ சிஹெச் த்ரீயும் சேர்ந்து அசட்டிக் ஆசிடாக வெளியே போயிடுச்சு அப்போ மீதி இருக்கு இந்த ஹச் ப்ளஸ் வந்து என்ன செய்யும்னா இந்த என்ஹெச் கூட சேர்ந்து என்ஹெச் டூன்னு ஃபார்ம் ஆயிரும் பேசிக்காக இதுதான் இந்த ரியாக்ஷன் அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை பட் ஸ்டில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் என்ஹெச் டூவை வந்து ஒரு குரூப்பாக மாற்றி அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி நம்ம என்ன செய்கிறோம் வி ஆர் டூயிங் த ப்ரோமினேஷன் நெக்ஸ்ட் நைட்ரேஷன் நைட்ரேஷன் சொல்லும்போது நைட்ரேஷனால் உங்களுக்கு என்ன ரீஏஜன் ஞாபகம் வரணும் கான் ஹச்என்ஓ த்ரீ நைட்ரிக் ஆசிடும் ஹச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் இதுதான் எப்போதுமே உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் நைட்ரேஷன்னாலே ஸோ நைட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன ரீஏஜென்ட் நம்மளுக்கு சாரி என்ன எலக்ட்ரோஃபைல் இதுலேருந்து வரும் என்ஓ டூ ப்ளஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் எத்தனையோ வாட்டி எனக்கு தெரிஞ்சு பத்து வாட்டி சொல்லி கொடுத்துட்டேன் நைட்ரேஷன்னாலே இந்த ரீஏஜென்ட் தான் கான் ஹெச்என்ஓ த்ரீ ஹச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் தான் அதில் என்ன எலக்ட்ரோஃபைல் வரும் என்ஓ டூ ப்ளஸ் எலக்ட்ரோஃபைல் தான் வரும் இது எங்கெல்லாம் வரும் என்ஓ டூ ஆர்த்தோ ரெண்டு ஆர்த்தோ பொஷன்லேயும் வரும் சரி இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆக போகுது எப்படின்னா நம்ம எதிர்பார்க்காத மாதிரி ஒரு ப
இது என்கெஸ் த்ரீ ப்ளஸ்னு மாற வாய்ப்பு இருக்குது இந்த என்கெச் டூ ஸோ இந்த என்கெச் டூ என்கெஸ் த்ரீ ப்ளஸ்னு மாறிச்சுன்னா அது மெட்டா டேரக்டிங் ரூப்பாக என்ன செய்யலாம் மாறலாம் அதனால தான் மெட்டா பொர்ஷனும் கொஞ்சம் லிட்டில் ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு என்ன செய்யும் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது ஒரு ரீசன் தெரிஞ்சுக்கோங்க தென் இதே மாதிரி நீங்கள் பேரா ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு வேணும் பேரா ப்ராடக்ட்னா இப்போ நம்ம ப்ரோமின் பண்ண வந்துருமா இந்த மாதிரி ப்ரா பேரா ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு வேணும் எனக்கு ஆர்த்தோ மெட்டா இந்த மாதிரி கலந்துலாம் வேணாம் எனக்கு பேரா மட்டும் வேணும்னா திருப்பி அதே மாதிரி தான் அணிலின் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி சிஎஸ் த்ரீ சிஓ டுவைஸ் ஆட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி என்கே சிஓ சிஓ த்ரீ கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் நைட்ரேஷன் ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ பிஆருங்க இடத்துல என்ஓ டூ வந்து உட்காந்துரும் ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் இங்கே ப்ரோமினேஷன் பண்ணியிருக்கோம் அங்கே இங்கே நம்ம இந்த சாரி இந்த செகண்ட் ஸ்டெப்பை இங்கே நம்ம ப்ரோமின் ஆட் பண்ணியிருக்கோமா இப்போ நல்லா பாருங்கள் இங்கே நம்மளுக்கு வந்து ஆர்த்தோ மெட்டா பேரா எல்லாம் கலந்து கிடச்சிருக்கு இப்போ எனக்கு வந்து பேரா ப்ராடக்ட் மட்டும்தான் எனக்கு கிடைக்கணும் பேராவில் மட்டும்தான் என்ஓ குரூப் வேணும் அப்படின்னா இதே மாதிரி இந்த என்கெச் டூ கூட சிஎஸ் த்ரீ சிஓ இந்த அசட்டிக் ஆன்ஹைட்ரேட் ஆட் பண்ணி இதை என்கெச் சிஓ சிஓ த்ரீயாக ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் மாற்றிடுவோம் தென் நைட்ரேஷன் ஹச்என்ஓ த்ரீ ஹச்டூ எஸ் ஓஃபர் ஆட் பண்ணுங்கள் நம்மளுக்கு என்ஓ டூ வந்து இந்த இடத்துல வரும் இங்கே ப்ரோமின் பதில் இங்கே என்ஓ டூ வரும் அதுக்கப்புறம் ஹைட்ரலைஸ் பண்ணிங்கன்னா என்கெச் டூவாக மாறிடும் ஸோ இதே ப்ராசஸ் தான் பட் இங்கே ப்ரோமின் பதில் என்ஓ டூ வரப்போகுது அவ்வளோதான் சரியா ஸோ யூ கேன் ரெஃபர் தட் ரியாக்ஷன் ஃப்ரம் த புக் தென் சல்ஃபோனேஷன் சல்ஃபோனேஷனாக சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணணும் ஸோ சல்ஃபோனேஷன்னாலே சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் தான் ஸோ அனிலின் கூட சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அப்போ என்ன எலக்ட்ரோஃபைல் இங்கேருந்து வரும் எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச் ப்ளஸ் அப்படிங்கிற எலக்ட்ரோஃபைல் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் எப்போதுமே சல்ஃபியூரிக் ஆசிடில் எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச்ங்கிற எலக்ட்ரோஃபைல் தான் வரும் ஸோ பேசிக்காக என்ன ப்ராடக்ட் இங்கே ஃபார்ம் ஆகும்னா என்கெச் டூ பேரா பொஷனில் என்ன செய்யும் எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச் கிடைக்கும் பட் இதுக்கு நடுவில் ஒரு இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் ஆகி தான் அது ஃபார்ம் ஆகும் அதை நீங்கள் எழுதணும் அவசியம் இல்லை ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு பேரா ப்ராடக்ட் தான் என்ன செய்யும் மேஜர் ப்ராடக்டாக கிடைக்கும் பட் இது எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகலாம்னா ஒரு ஸ்விட்டரையான் ஃபார்மில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகலாம் ஸ்விட்டரையான்னா வேற ஒன்றும் இல்லை ஒரே இதில் ஆசிட் குரூப்பும் பேஸ் குரூப்பும் இருந்துச்சுன்னா இப்போ இந்த பென்சின் ரிங்கில் என்கெச் டூங்கிறது பேஸு எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச்ங்கிறது சல்ஃபோனிக் ஆசிட் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஸோ ஒரே இதில் ஆசிடும் பேஸும் இருந்துச்சுன்னா அது என்ன ஆகும் இன்டர்னலாகவே ஒரு ரியாக்ஷன் நடந்து இந்த எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச்சில் இருக்க ஒரு ஹச்சை என்ன செஞ்சுக்கும் இந்த என்கெச் டூ வாங்கிடும் அப்போது மேலே என்கெச் த்ரீ ப்ளஸ்ன்னு இருக்கும் கீழே எஸ்ஓ த்ரீ மைனஸ்ன்னு இருக்கும் ஏன்னா ஹச் ப்ளஸ் அது கொடுத்துருச்சு ஸோ கொடுத்தனா இது ஹச் சாரி எஸ்ஓ த்ரீ ஹச்ன்னு இருந்துச்சா ஸோ இது வந்து ஹச் வந்து மேலே போகிறனால இந்த பாண்ட் என்ன செஞ்சிடும் எஸ்ஓ த்ரீ கிட்டே கொடுத்துட்டு போயிடும் அப்போ எஸ்ஓ த்ரீ மைனஸ் இங்கே என்கெச் டூ இருக்கும் என்கெச் டூ வந்து ஒரு ஹைட்ரஜனை எலக்ட்ரான் கொடுத்து என்ன செய்யுது அந்த எண்ணுக்கு மேலே லோன் பேர் இருக்கும் தெரியுமா அந்த லோன் பேரை கொடுத்து கீழே இருந்து ஒரு ஹைட்ரஜனை வாங்கிட்டு போகுது ஐம் ஐ கிளியர் வித் திஸ் பாட் இந்த என்கெச் டூவில் இருக்க ஒரு நைட்ரஜன் சாரி அந்த நைட்ரஜனுக்கு மேலே இருக்க அந்த லோன் பேரு இங்கே கீழே இருக்க ஹைட்ரஜனுக்கு எப்படி செய்யுது இந்த எலக்ட்ரானை கொடுத்து கூட்டிகிட்டு வருது ஹைட்ரஜனை ஸோ அப்போது எலக்ட்ரானை கொடுக்குறனால அந்த நைட்ரஜனுக்கு மேலே ப்ளஸ் வந்துடும் ஆல்ரெடி ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது கீழே இருந்து ஒரு ஹைட்ரஜனை கூட்டிகிட்டு வரனால என்கெஸ் த்ரீ ப்ளஸ்ஸு கீழே எஸ்ஓ த்ரீ மைனஸ்ன்னு இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஸ்விட்டரையான் ஸ்விட்டரையான் அப்படிங்கிறது இன்டர்னல் சால்ட்டு ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ன்னு இருக்கில்ல ஒரு சால்ட் இன்டர்னலாகவே ஒரு சால்ட் இருக்கும் ஆக்சுவலி ஒரு ஒரு ரிங்கில் ஆசிட் குரூப்பும் பேஸ் குரூப்பும் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்விட்டரையான் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக நம்ம என்ன செய்வோம் பயோமாலிகல்ஸ் சாப்டரில் படிப்போம் ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் திஸ் தென் ஃப்ரீடர் கிராஃப் ரியாக்ஷன் அனிலீனில் வந்து நீங்கள் ஃப்ரீடர் கிராஃப் ரியாக்ஷன் நடத்தணும்னு நினச்சிங்கன்னா நடக்காது தெர் வில் பி நோ ஃப்ரீடர் கிராஃப் ரியாக்ஷன் இன் அனிலீன் ஏன்னா நம்ம ஃப்ரீடர் கிராஃப் ரியாக்ஷனில் எப்போதுமே ஏஎல்சிஎல் த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு லூயிஸ் ஆசிட் ஆட் பண்ணுவோம் ஞாபகம் இருக்கா இது எப்போதுமே ஏஎல்சிஎல் த்ரீ ஆட் பண்ணாத ஃப்ரீடர் கிராஃப் ரியாக்ஷனே கிடையாது பட் இங்கே என்ன நடந்துடும் அப்படின்னா அனிலின் வந்து அனிலின் மேலே நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு ஒரு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கு ஸோ இது ஏஎல்சிஎல் த்ரீங்கிறது லூயிஸ் ஆசிட் லூயிஸ் ஆசிட் என்ன அர்த்தம் எலக்ட்ரான் கம்மியாக இருக்கும் லூயிஸ் ஆசிட்னாலே எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன் அர்த்தம் ஏஎல்சிஎல் த்ரீ பிஎஃப் த்ரீ பிசிஎல் த்ரீ இதெல்லாமே லூயிஸ் ஆசிட் ஸோ அப்போ எப்போவுமே எலக்ட்ரான்